একটা লেখা পড়েছি নেই অনেক আগের দুই হাজার তেরোর এপ্রিলের একটা ব্লগ অনেক আগে লিখছিলাম জীবনে খুব কম মানুষের মনের কথা জানার সুযোগ হয়েছে স্বল্প সময়ের জন্যে হলেও অনাবৃত মনের জোয়ার ভাটা দেখেছি হয়তো সে জোয়ারে বাদ দিতে পারিনি বলে তা আমায় সিক্ত করে গিয়েছে কিন্তু ভাটার সময় আমি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি যদিও আপন সীমাবদ্ধ তাকে অতিক্রম করতে পারিনি যে চাঁদ সাগরে জোয়ার আনে সে যে নিজেও পৃথিবীর কাছে বাধা পড়ে আছে বাঁধনহারা হবার বাসনাটা অত্যাচারী কিন্তু যে কখনো বাদ ভাঙেনি সে কি করে বুঝবে বাদ ভাঙার আনন্দ কিছু বাদ ভাঙার পরে আর জোড়া দেয়া যায় না তারা চিরস্থায়ী ক্ষরণের ব্যবস্থা করে দেয় ছিন্ন ঘুড়ির পরিণতিটা হয়তো খুব করুণ কিন্তু অসীম আকাশে মুক্ত উড়ে বেড়ানোর যে আনন্দ ওই বন্ধনহীন মুহূর্তগুলো এনে দেয় জীবনের দাম কি তার বাজি হতে পারে কেউ জানে না যখন জানে তখন আর ফিরে আসার সুযোগ থাকে না এ এক অদ্ভুত বাজি পথিককে ছায়া দিতে যে গাছ রোদে পড়ে সেই গাছের জন্য পথিক কি করেছে জীবনে দুজন অদ্ভুত মানুষকে দেখেছি তারা তৃষ্ণার্থ পথিকের পানপাত্র হতে পারেনি বরং আজীবন চাতক থেকে গিয়েছে যখন সেটা বুঝেছি তখন তাদের উপর রাগটা করুণায় বদলে গিয়েছে ভালোবাসবে অভিমান করবে অপছন্দ করে দূরে সরে যাবে তবুও ভালোবেসে ফিরে আসবে হায় তৃষ্ণার্থ মরুপথিক সে থামবে পেয়ালা ভরে পানি পান করবে আবার শুরু করবে যাযাবর যাত্রা প্রচণ্ড তৃষ্ণার্থ হলে হয়তো পায়ের ছাপগুলি আবার দেখা দেবে ভালোবেসে পানপাত্র হয়তো আবারও পূর্ণ হয়ে উঠবে লোকে গালমন্দ করবে কিন্তু ভালোবেসে কজনের বাড়িতে যা যা বর আসে গৃহী আর সন্ন্যাসীর মতো দুটো ভিন্ন জীবন পথ যদি মা শিশুর সম্পর্কে পরস্পর অতিক্রম করে তবে সেইটুকু একটা গল্প রচনা করে দিয়ে যায় সবাই হয়তো দেখে না কিন্তু সেই চাতক নয়ন যে দেখে সে ওই গল্পের অংশ হয়ে যায় যে আঁখি কখনো জলে ভেজেনি ভালোবেসে তার জন্য অশ্রু বিসর্জনের অভিমান অনেক এপ্রিল দুই হাজার তেরো সাইফুল খান ভাই সালাম আশরফ ভাই সালাম এমনি একটু মিউজিক শুনতেছিলাম তাই আর পুরনো ব্লগ ঘাঁটতেছিলাম তো তা ভাবলাম একটু ব্লগ পড়ি কেউ আছে নাকি ফেসবুকে পোস্ট স্ক্রল করতে এখন আর ভাল লাগে না তাই একটু নিজের ব্লগ পুরনো লেখা পড়তেছিলাম আর মিউজিক শুনতেছিলাম ঈশিতা খানম আপু সালাম কেমন আছেন আপনার সাথে আমার অনেক তর্ক বিতর্ক হয় হ্যাঁ সাইফুল খান ভাই এটা কি কবিতা না এটা একটা এলোমেলো লেখা অনেক আগে লিখছি এপ্রিল দুই হাজার তেরোতে এই ধরনের লেখা আর কিছু যা কথা বিভিন্ন ব্যক্তিগত ঘটনা এগুলোকে যখন সরাসরি ভাষায় লেখা যায় না লিখলে বিভিন্ন মানুষের প্রাইভেসি হ্যাম্পার হয় তখন সেটাকে একটু সাহিত্যের ছলে লিখে দিলে একাধি সব বেশিরভাগ সাহিত্যে কী করে বাস্তবের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে তার সাথে একটু মিশেল দিয়ে একটা কবিতা একটা গল্প রচনা করে দেয় যেমন আমি আমার এক বন্ধুর ভালোবাসার গল্প নিয়ে একটু নাম বদলে দিয়ে প্রেক্ষাপট বদলে দিয়ে একটা গল্প লিখলাম তারপর সেই গল্প যেহেতু বাস্তব ঘটনা থেকে লেখা গল্প সেই গল্প যারাই পড়ল তারাই পড়ে বললো যে গল্প পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছে যে যখন মানে বৃষ্টির বর্ণনা হচ্ছে মনে হয় সত্যি বৃষ্টি হচ্ছে ওই জায়গাতে এরকম কারণ ওটা তো রিয়েল ঘটনা থেকে নেওয়া আমাকে বানাতে হয়নি হ্যাঁ কি তো বাস্তব অনুভূতি তো আসলে শব্দে ছবিতে ক্যারি করে 
এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে সুমন ভাই সালাম কেমন আছেন এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে আমি আমার এই ইয়ে যখন কাজ করতেছিলাম আমি তো এখন দেশের ছুটিতে এসছি আমার যে রিসার্চ নিয়ে যখন থিসিস নিয়ে কাজ করতেছিলাম তা আমার সুপারভাইজারের সাথে মিটিং করলাম এস্তোনিয়া সরি এস্তোনিয়া বেশিরভাগই তো নাস্তিক আমার সুপারভাইজার নাস্তিক তা আমার যে মূল প্ল্যানটা ছিল খুবই উচ্চাভিলাষী প্ল্যান সেটা হলো সফটওয়্যার দিয়ে মানুষকে পজিটিভ এনার্জি পিপল এবং নেগেটিভ এনার্জি পিপল দুই ভাগে ভাগ করা দুই ভাগে ভাগ করে যারা পজিটিভ পিপল তাদেরকে নেগেটিভ এনার্জি পিপলদের কাছাকাছি নিয়ে আসা ফেসবুকে নিয়ে আসলে তারা পরস্পরকে হেল্প করতে পারবে এখন এই পজিটিভ এনার্জি জিনিসটাকে তো আমি যন্ত্র দিয়ে মাপতে পারতেছি না তা আমি তাকে বললাম যে আপনি নিশ্চয়ই যোগার সাথে পরিচিত মানে যোগ ব্যায়ামের সাথে তো আমাদের এই যোগ ব্যায়ামের অনেক কনসেপ্ট আপনারা জানেন যোগা যেগুলো বা যোগ ব্যায়াম ইন্ডিয়াতে এটা অনেক পপুলার এটা বেশি অনেক কনসেপ্টই সুফিজমের সাথে খাপ খায় তা আমার যেটা কনসেপ্ট ছিল সুফিজমের যে পজিটিভ এনার্জি এবং নেগেটিভ এনার্জি আলোচনা করে এইটার ভিত্তিতে মানুষকে ক্লাসিফাই করা ক্লাসিফাই করে পজিটিভ পিপল এবং নেগেটিভ পিপলদেরকে দুই ভাগে এ করা এবং এই যে ভাগ করবো এই ভাগটা এক একজনের ফেসবুক পোস্ট আপনার ফেসবুক পোস্ট আপনি কোথায় লাইক দেন কী রিয়্যাক্ট করেন কোন ধরনের গান আপনি অনলাইনে শোনেন এই সব কিছু থেকে আমরা সুফি দৃষ্টিকোণ থেকে বের করার চেষ্টা করবো যে একজন ব্যক্তি ইন টোটাল পজিটিভ এনার্জিতে আছে না নেগেটিভ এনার্জিতে আছে তারপরে এই দুই গ্রুপের মানুষকে পরস্পর কাছাকাছি নিয়ে দেবো যেন তারা পরস্পর দ্বারা উপকৃত হতে পারে তা আমি যখন আমার সুপারভাইজারকে এটা বললাম সে তো নাস্তিক আর এস্তোনিয়া সবই নাস্তিক তা আমি বললাম যে এটা ইয়গা পিপলরাও পজিটিভ এনার্জি কিন্তু নেগেটিভ এনার্জির কথা বলে সুফিরাও বলে থাকে সুফিজম হচ্ছে প্রায় সব রিলিজিয়নেরই একটা স্পিরিচুয়াল একটা সাইড এরকম যেটা অনেকটা ইয়গার সিমিলার সে সুফিজমকে কখনো শোনেইনি যে একজন রিসার্চার এত কিছু সুফিজমের নামই শোনেনি তখন সে আমাকে বললো দেখো এস্তোনিয়া তো খুবই একটা এথিয়াস্টিক কান্ট্রি মানে নাস্তিক দেশগুলোর মধ্যে এস্তোনিয়া একেবারে টপে আসে তো এখানে তুমি প্রফেসরদেরকে কনভিন্স করতে পারবে না খুব একটা সম্ভাবত এটা দিয়ে তারপরও তোমার যেটা প্যাশন তুমি এটা পার্সু করো তুমি এটা এগিয়ে যাও এবং আরও রিসার্চ করো দেখো কি করা যায় তো পরে আমি যখন দেশে এসছি আসার পর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জুনিয়র একজন সে আমাকে একটা ইংলিশ আর্টিকেল দিল সে আর্টিকেলটা আমি পড়লাম ইন্টারেস্টিংলি সে আর্টিকেলে বলছে যে কোনো এক জায়গায় রিসার্চ হয়েছে ইউরোপে অথবা আমেরিকায় কোনো ইউনিভার্সিটিতে যে মানুষের কোষ মানুষের যে বডি সেল এই বডি সেল বিভিন্ন এনার্জি নির্গত নির্গত করে এবং কারো কারো বডি সেল পজিটিভ এনার্জি নির্গত করে কারো কারো বডি সেল নেগেটিভ এনার্জি নির্গত করে যাদের বডি সেল নেগেটিভ এনার্জি নির্গত করে তাদের পাশে গেলে আপনি দুর্বল বোধ করবেন ক্লান্ত শ্রান্ত বোধ করবেন এবং মনে হবেন আপ মনে হবে আপনি ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছেন ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন আপনার প্রাণ রস টেনে নিচ্ছে সে ধরনের মনে হয় আবার কোনো কোনো মানুষের পাশে গেলে বেশ শান্তি বোধ হয় ভালো লাগে এরকম একটা ব্যাপার আছে তো এটাকে ওইখানে তারা রিসার্চ করছে তারা বায়োলজি রিসার্চ যে মানুষের বডি সেল এনার্জি নির্গত করে এবং কোনো কোনো বডি সেল পজিটিভ এনার্জি নির্গত করে কারো কারো বডি সেল নেগেটিভ এনার্জি নির্গত করে তখন আমি এটাকে লিঙ্কটা সেভ করে রাখলাম এবং আমি আমার থিসিস রিসার্চের সাথে এটা একটা সঙ্গতি খুঁজে পেলাম যে হ্যাঁ সুফি বিদ্যায় বা সুফিজমে যে কথাগুলো বলে পজিটিভ এনার্জি এবং যেই কনসেপ্টগুলো আছে যে পুলিং আউট এনার্জি পুলিং আউট এনার্জি আউট অফ এভরিথিং মানে সৃষ্টি জগতের সব কিছু ভিতর থেকে এনার্জি নিয়ে আসা বের করে আনা যে কথাটা বলে এটা অবাস্তব না এই একই কনসেপ্ট এত বছর পরে হয়তো সায়েন্টিফিক উপায়ে আমরা রিসার্চ করে বের করতে পেরেছি কিন্তু সাধকরা এই জগতে বহু আগেই পৌঁছে গেছে এনার্জি জগৎ তো যার ফলে একটা মানুষের বডির কাছাকাছি আপনি যদি আসেন আসলে আপনার যদি পজিটিভ ফিলিংস হয় তার মানে ওই ব্যক্তি তার দেহকে এমনভাবে শুদ্ধ করতে পেরেছে যে তার দেহ এখন পজিটিভ এনার্জির কেন্দ্র হয়েছে সুফিজম তো এটাই বলে মানুষের মধ্যে পজিটিভিটি বৃদ্ধি করা এখন এটা রিসেন্টলি বায়োলজিতে পরিমাপযোগ্য হয়েছে তারপর কেউ কেউ নেগেটিভ এনার্জি পিপল আছে এই হলো দুই রকম তো এখন আমি পরে আরও চিন্তা করলাম 
যে এই এই যে একটা মানুষের ফিজিক্যাল একটা মানুষের কাছে আসার এখন যে সায়েন্টিফিক রিসার্চ যেটা বলছে যে বডি সেল অর্থাৎ সজীব যে কোষ আমাদের এখানে আছে রক্ত মাংসের এখান থেকে পজিটিভ এবং নেগেটিভ এনার্জি বের হয় আমার প্রশ্ন হল মানুষের ছবি বা ভিডিও বা ভয়েস বা টেক্সট এগুলো এনার্জি নির্গত করে কি না কোনো ধরনের যেটা আমরা এখনও পরিমাপ করতে পারছি না কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারি আমি অন্তত নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছি এবং কমপক্ষে কয়েকজন মানুষের অনুভূতি আমি শুনেছি এবং বাস্তবে দেখেছি যে পীরের কথা আমি বলি সব সময় তার ছবি তাকে যখন আহমেদ দিদাত শেখ আহমেদ দিদাত সরাসরি দেখলেন শেখ আহমেদ দিদাত এটার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে ইউ লুক অ্যাট হিম অ্যান্ড ইউ গেট টিয়ার আপনি তার দিকে তাকান আপনার চোখ অশ্রু সজল হয়ে যাবে কোনো রকম চিন্তা আসা ছাড়াই মাথায় কোনো রকম চিন্তা আসা ছাড়াই আপনার চোখ অশ্রু সজল হয়ে যাবে তো এই যে কথাটা আহমেদ দিদাতের অনুভূতি এখানে আমরা কি পাচ্ছি সরাসরি ফিজিক্যাল প্রেজেন্স হয়তো সেই পীরের পজিটিভ এনার্জি এতই বেশি ছিল যে আহমেদ দিদাত বর্ণনা করেছেন যে আমরা আমরা ওনার থেকে প্রায় চল্লিশ হাত মতো দূরে ছিলাম উনি ডান পাশে একটা দরজা দিয়ে ঢুকলেন ঘরে ঢোকার সাথে সাথে সবার উপর ওনার যে ইলেকট্রিক ইফেক্ট যে কারিশমা এ কথাটা আহমেদ দিদাত অনুভূতি বর্ণনা করেছেন এখন সে একই ব্যক্তির ছবি আমি যখন দেখি আমি তো আহমেদ দিদাতকেও দেখিনি সে পীরকেও সরাসরি দেখিনি আমি যখন সেই ব্যক্তির ছবি সরাসরি দেখি আমারও একই অনুভূতি হয় এবং আমি যখন আমার বন্ধুকে তার উপর একটা ডকুমেন্টারি দেখতে দিলাম আমার বন্ধু সেটা দেখে বলল যে মাস্ত দোনার চেহারাটা দেখে কেন যেন চোখে পানি চলে আসে এবং শুধু তাই না আমার অনলাইনে পরিচিত একজন ব্যক্তি তার কাছে আমি সে একই অনুভূতি বর্ণনা শুনলাম এবং আমি এই যে এই সামারের দেশে আসার পর আমি যখন এই ঈদের সময় ঢাকার বাইরে ছিলাম তখন আমি নাটোর গিয়েছিলাম তো সেখানে আমার বন্ধুর বাড়ি আরও আরও পরি আরও লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করলাম তো সেখানে একজনের বাসায় গেলাম দেখলাম তার টেবিলের উপরে সে পীরের ছবিটা রাখা তখন আমি বললাম এখানে এই ছবিটা কেন তো উনি বললেন যে আমি যখন ধর্মীয় পড়াশোনা করতে বসি আমি এই টেবিলে বসি ওনার ছবিটা আমার সামনে থাকে ওনার ছবিটা থাকলে আমার একটা অন্য রকম অনুভূতি হয় তো এই যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তি যাদের বর্ণনা আমি দিলাম এরা পরস্পর প্ল্যান করে কিন্তু এটা করেনি ইভেন আমরা যদি প্ল্যান করে এই কথাগুলো বলে থাকি আহমেদ দিদার প্ল্যান করে এই কথাটা বলেনি তা আহমেদ দিদাতে সরাসরি দেখার যে অনুভূতি সেই একই বা তার থেকে হয়তো একটু কম অনুভূতি আমরা যখন স্থির চিত্রে দেখতেছি আমরা সেই অনুভূতিটা পাচ্ছি এটাকে যদি আমরা সায়েন্টিফিক্যালি ব্যাখ্যা করতে চাই ব্যাপারটা কেমন হবে আমি নিজে যেহেতু মানে সায়েন্স নিয়ে অনার অনার্স মাস্টার্স করে এসেছি সায়েন্সের জগতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে তারপরে এখনও করছি তো আমি অ্যাটলিস্ট ওই মানুষদের কথা অ্যান্সার দিতে পারবো যারা সব কিছু সায়েন্টিফিক এভিডেন্স চায় স্পেশালি যখন পীর দরবেশ অলিয়া অলিয়াদের কারামতের কথা বলা হয় যে তারা চোখ বুঝে অনেক কিছু দেখতে পেতেন শুনতে পেতেন তখন তো বলে এগুলো অবাস্তব ভুয়া ভন্ডামি ইত্যাদি তো আমি এই সিমিলার জিনিসটাকে কিছুটা প্রচলিত সায়েন্সের সাথে সংযুক্ত করে বলতে পারি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থাকে যে সেই ব্যক্তিকে আহমেদ দিদার দেখে তার চোখ অশ্রু সজল হয়ে গেল এবং আমি দেখলাম ভিডিওতে এবং ছবিতে আমারও সে একই অনুভূতি হলো এবং আরও মজার ব্যাপার হলো আমার যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটার কথা বলছিলাম তো সে আগে নামাজ কালাম পড়তো না মানে অনেক পড়াশোনা মাদ্রাসা থেকে পড়েছে কিন্তু তারপরে সে একসময় নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল পরে সে আবার এখন আল্লাহ ইচ্ছা নামাজ রোজা করে তো যাই হোক সে আমাকে কয়েকদিন আগে মেসেজে বলছে যে আমি ওনার ছবিটা বাধাই করে রাখবো ঘরে সে পীরের ছবি আমি আর কিছু বললাম না যে কেন কি কারণে তোমার কি অনুভূতি ওনাকে দেখে আমি বললাম না কারণ আমি জানি ট্রুথ ইজ ডুইং ইটস ওয়ার্ক সত্য তার কাজ করে যাচ্ছে যা হবার তা ঘটে যাচ্ছে যে কারণে ওই আমি আমি সেই আমার স্নেহভাজন যে ছেলে ঘনিষ্ঠ জুনিয়র তাকে আমি কখনো বলিনি যে তুমি ওনার ছবি বাধাই করে রাখো ইত্যাদি ইনফ্যাক্ট আমার কাছে ওনার ছবি বাধাই করা নাই আমি মূলত ওনার ছবি খুব একটা দেখি না 
মানে মাঝে মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে তারপর ওনার চেহারার দিকে তাকাই সরাসরি তাকাই না ছবিতে বা ভিডিওতে তো ও নিচে থেকে এটা বলল তাহলে এখানে কি ঘটতেছে এটাকে আপনার যদি সায়েন্টিফিক্যালি চিন্তা করেন প্রচলিত বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করেন কি ঘটতেছে একই অনুভূতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তি যাদের পরস্পর কোনো যোগাযোগ নেই কথা নেই একজন একজন কাছে অনুভূতিও বর্ণনা করে নেই তারা প্রত্যেকে এই পীরকে সরাসরি দেখে অথবা পীরের ছবি দেখে একই অনুভূতি হচ্ছে তাদের চোখ অশ্রু সজল হয়ে আসছে তাদের হৃদয় নরম হয়ে আসছে এই ব্যাপারটা কি এটা কি সেই পজিটিভ এনার্জি যে এনার্জি কথা রিসেন্টলি সায়েন্সের গবেষণায় বের হয়েছে যে মানুষের বডি সেল এনার্জি নির্গমন করে এবং তার মধ্যে পজিটিভ হতে পারে অথবা নেগেটিভ হতে পারে এখন আরও হয়তো একশো বছর পর এরকম আবিষ্কার হবে যে যেই ব্যক্তি পজিটিভ এনার্জি নির্গমন করত অর্থাৎ ভালো আধ্যাত্মিক পীর অলিয়া অলি আইনসানে কামেল তার ছবিও পজিটিভ এনার্জি নির্গমন করে তার ভিডিও পজিটিভ এনার্জি নির্গমন করে অনেক বছর পর হয়তো এটা আবিষ্কার হবে কিন্তু ততদিনে আপনি আমি বেঁচে থাকব না তাহলে এই প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পন্থায় পদ্ধতিতেও আপনি কিছু সত্য পৌঁছাতে পারবেন আবার কিছু সত্য আপনি অন্য পদ দিয়েও পৌঁছাতে পাবেন যেটাকে তরিকার লাইন বলে পীর ধরা বলে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে কোন একজন ইনসানে কামেলের তত্ত্বাবধানে জীবন পরিচালনা করা তার সাথে সংযুক্ত হওয়া এটা আর একটা পদ্ধতি একই সত্যে নানান পথ দিয়ে পৌঁছানো যদি সম্ভব হয় আপনি কি দীর্ঘতম পথ বেছে নেবেন নাকি সংক্ষিপ্ততম পথ বেছে নেবেন আমি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমি এই প্রচলিত সায়েন্সের মেথডগুলো জানি এবং এগুলোকে মিথ্যা বলি না ভুয়া বলি না আমি এগুলো আই হ্যাভ গন থ্রু দিস থিংস টু সাম এক্সটেন্ট আমি এগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছি একই সাথে আমি অন্য জগৎটাও একটু তাকিয়ে দেখেছি একটু উঁকি দিয়ে দেখেছি এবং আমি দেখেছি যে এই দুইটা জগতই একই সত্যে পৌঁছাতে পারে তবে বিজ্ঞানের চেয়েও দ্রুত গতিতে পৌঁছাতে পারে ও ওলিয়া ওলিয়া সুফি দরবেশরা এটা সম্ভব তখন আমি ওই পথটাকেও স্বীকার করেছি এবং আমার প্রচলিত বিজ্ঞানকেও আমি স্বীকার করেছি কারণ আমার প্রচলিত বিজ্ঞান আমাকে আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমার কাছে অকাট্যভাবে প্রমাণিত আর ওই যে জগৎ আধ্যাত্মিকতার জগৎ যেটা বড় বড় সাধকরা করে গিয়েছেন রাসুল সাহা ইসলামের কাছ থেকেই যে শিক্ষা মূলত পাওয়া ইসলামেরই মূল শিক্ষা সেটা ওই জগৎটাও যখন আমি একটু একটু উঁকি দিয়ে দেখেছি এবং বুঝতে পেরেছি এর মধ্যে সত্য আছে এবং এই জগতের দ্বারাও সত্যকে পৌঁছানো যায় আরও দ্রুত পৌঁছানো যায় যেটা প্রচলিত বিজ্ঞান হাজার হাজার বই গবেষণা ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা কুটে মরলেও যেটা এমনিতে পাওয়া যায় না যেটা সাধনার পথে অর্জিত হয় অতএব আমি এই টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়েও সোকল স্মার্ট হ্যান্ডতেন হয়েও আমি ওই পীর দরবেশ ওলিয়া ওলিয়া তাদেরকে সম্মান শ্রদ্ধা করি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা ভণ্ড আছে তাদের থেকে আমি খাঁটিদেরকে আলাদা করতে জানি আল্লাহর ইচ্ছায় কিন্তু আমি এই সম্মান শ্রদ্ধাটা করি এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং এইটুকু আমি অন্যদের মধ্যে দিতে চাই বলতে চাই কেন কারণ আমি মনে করি আমি দেখেছি এই দুই গ্রুপের মধ্যে ব্রিজের অভাব আছে এই দুই গ্রুপের মধ্যে ব্রিজের অভাব আছে এক মিনিট আমি একটা মেসেজ দেখে নি মেসেজ দেখেন মিউজিক শুনছিলেন যারা ইসলামের ইসলা দিয়ে থাকেন তারা মিউজিক শুনছিল সাধারণ মানুষ এটা কীভাবে নেবে আর ছবি বাধায় কি ইসলামে সাপোর্ট করে তো ছবি বাঁধে ইসলামে সাপোর্ট করে কি না মিউজিক হালাল কি হারাম এই জিনিসগুলো মানে প্রশ্নগুলো যখন আসে তখন প্রশ্ন আসলে ভালো প্রত্যেকেরই অবস্থান থেকে তার প্রশ্ন আসা সঙ্গত কিন্তু এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নের প্যাটার্ন দেখলে বোঝা যায় যারা শিক্ষকতা করেছেন জীবনে অল্প হলেও ইভেন টিউশনেও করেছেন তারা অন্তত কিছুটা জানেন যে ছাত্র যে প্রশ্ন করে প্রশ্নের মধ্যে ছাত্রের অবস্থা ফুটে ওঠে এখন যখন আমরা একটা হঠাৎ এই ধরনের প্রশ্ন করি এটা হালাল কি হারা আমি ইত্যাদি ইত্যাদি মিউজিক কি সাপোর্ট করে এরকম 
তখন আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু ইন্ডিকেট করছি না আমি জাস্ট বলছি রিদানুল ফেরদোস সালাম আলাইকুম ভাইজান তা আমি এমনি বলছি যে এটা বোঝা যায় যে ওই ছাত্র শিক্ষকবিহীন তার কোনো ওস্তাদ নেই তাকে শিক্ষা দেওয়ার যার ওস্তাদ থাকে ওস্তাদ তাকে বলে দেয় যে তোমার বর্তমান প্রশ্ন এগুলো তার উত্তর এগুলো এর বেশি তুমি প্রশ্ন করবে না চিন্তা করবে না তোমার এখন কাজ হচ্ছে এই যোগের সূত্র শিখালাম দশ পেজ ভরে যোগ প্র্যাকটিস করবে আগামী দুই মাস আর কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তাই করবে না অন্য ক্লাস নাইন টেনের ম্যাথের বই তাকালেও বন্ধ করে রেখে সরাই রাখবা এ বিষয় কেউ আলোচনা করতে আসলে এই ম্যাথ তোমাকে শেখাতে আসলে তুমি ওটা থেকে সরে যাবা পালাবা কারণ তোমার আগে বেসিক ঠিক হতে হবে যোগ শিখতে হবে আগে বাইদে ভাই কম্পিউটারে হলো সব কিছু যোগের মাধ্যমে করে গুণ ভাগ বিয়োগ এভরিথিং আসলে যোগের মাধ্যমে করা হয় তো যাই হোক যোগ হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস তো যোগ আগে শিখতে হবে তো এখন আমরা যেমন আমাদের প্রশ্নের প্যাটার্ন দেখলে বোঝা যায় যে একজন ছাত্র যখন ধর্মীয় প্রশ্ন করে একেবারে বেসিক বিষয়ে যখন তার প্রশ্ন আসে আবার সে সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখাগত বিষয়েও যখন প্রশ্ন করছে তখন বোঝা যাচ্ছে সে হলো সেলফ লার্নার নিজে নিজে শিখে তার কোনো শিক্ষক নেই এটা তার দোষ না সে হয়তো এখনো শিক্ষক পায়নি সবার এই সৌভাগ্য হয় না সে নিজে নিজে শিখছে এটা খুবই ভালো আমিও নিজে নিজে শিখ শেখার পথ আমার দিয়েছে জীবনে আমি বলি যারা নিজে নিজে শেখেন ধর্মীয় বিষয় ইসলামের বিষয় তাদের প্রতি আমার অনুরোধ যে সেলফ লার্নিং ইজ ভেরি গুড কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম একটু লক্ষ্য রাখবেন যে আপনি কি শিখছেন কিভাবে শিখছেন আপনি কি যোগ মাত্র শেখা শুরু করে আপনি কি ইন্টারমিডিয়েটে ম্যাথে হাত দিয়েছেন কিনা ওটাও পাশাপাশি প্যারালি সলভ করার চেষ্টা করছেন কিনা আপনার এফোর্ট নষ্ট হচ্ছে কিনা অতএব মৌলিক বিষয়াবলীতে আগে সমাধান করতে হবে জানতে হবে তারপর শাখা প্রশাখাগত বিষয় অগ্রসর হতে হবে ইসলামে মিউজিক হালাল কি হারাম যেমন এটা সহজ উত্তর রাসুল সাহা ইসলাম কি এই যে এই যে এখন যে সুফি তরিকা এসেছে বিশেষ করে মৌলানা রুমির যেই তরিকায় যে সুফি নৃত্য এইগুলো কি রাসুল সাহা ইসলাম কখনো করেছিলেন নিশ্চয়ই না কোনো ধারাই এমন বর্ণনা পাবেন না ইভেন ওই সুফি তরিকার ওরাও এই বর্ণনা দেয় না এই যে সাদা মাথা লম্বা টুপি পরে রুমি টুপি পরে সাদা স্কার্ট পরে পুরুষ মানুষ ঘুরছে একজন মাঝখানে চারিদিকে অন্যরা ঘুরছে এই যে দরবেশ ড্যান্স সুফি এইটা কি রাসুল সাহা ইসলাম করেছিলেন তাহলে কেন তারা এটা করছে দিস ইজ আ ভেরি ভ্যালিড কোয়েশ্চেন রাসুল সাহা ইসলাম কি এরকম বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি বাজিয়ে বাজিয়ে ধর্মচর্চা করেছেন না আমরা সকল ধারার বর্ণনায় শিয়া সুন্নি সুফি ও হাবি সালাফি যাই বলেন খালিজি কোনো ধারার বর্ণনা এটা পাবেন না যে নবী নৃত্য করেছেন ঘুরেছেন মিউজিক বাজিয়েছেন বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি করে এখন কিছু মানুষ তারা নিজেদেরকে দাবি করছে তারা ইসলামে প্রাণ রস বহন করে চলে আধ্যাত্মিক সাধক দরবেশ এবং তারা কি করে মিউজিক বাজায় সুফি মিউজিক নাম দিয়েছে সফ আরবিতে সফ মানে হচ্ছে মোটা পশমের পোশাক তো ওইটা থেকে ওটাও যারা পরিধান করতো সিম্পল লাইফ লিড করতো যেটাকে কৃচ্ছ্র সাধনা বলে বাংলা ইংলিশে বলে এসেটিজম আরবিতে বলে জোহদ তো এই জোহদ যারা প্র্যাকটিস করতো তারা এই পশমের পোশাক করতো যে আমরা মানে খসখসে পশমের পোশাক যে আমরা আরাম আয়াস ত্যাগ করব তার থেকে তাদের নাম হলো সুফি সফ থেকে সুফি তো এই সুফিজম কি আল্লাহ পাক দিয়েছেন না রাসুল সাহা ইসলাম দিয়েছেন না কিন্তু তারা এটা আবিষ্কার করেছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এটা হারাম কি না এটা অন্যায় কি না এখন একটা সহজ জিনিস আমরা কোরআন থেকে পাই আল্লাহ পাক বলেছেন তোমরা রাসুলের নবীর অগ্রে কদম ফেলো না নবীর চেয়ে কণ্ঠ উঁচু করো না নবীর সামনে পা বাড়িও না তোমাদের আমল ধ্বংস হয়ে যাবে তোমরা টেরও পাবে না অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে রাসুল সাহা ইসলামের থেকে বেশি বোঝা নবী একটা কথা বলছে আমি বললাম না এটা আমার দরকার নাই এটা করার দরকার নাই কি দরকার এটা আমাদের তো ওটাই আছে ওটাই আছে আর লাগবে না অথবা নবী একটা কিছু করছেন আমি তার থেকে একটু বেশি বাড়িয়ে বাড়িয়ে করলাম যে বাহ একটু অতিরিক্ত নামাজ চালু করে দিলাম এটা আরও সুন্দর হয় আরও সোয়াব হবে আরও বেশি ভালো হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এর সবই হলো নবীর থেকে বেশি বোঝা আগ বাড়িয়ে কাজ করা এতে আমল আল্লাহ পাক বলছেন এতে আমল এমনভাবে ধ্বংস হবে যে তোমরা টেরও পাবে না মানে কি আপনি মনে করবেন যে আমি আমল করে যাচ্ছি আমার অনেক পুণ্য জমা হচ্ছে আল্লাহ আমার উপর রাজি খুশি কিন্তু আসলে 
আমল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কেননা নবুয়ত বোঝা যায়নি আপনি গহীন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন সুন্দরবনে আর আপনার গাইডকে পিছনে ফেলে আপনি সামনে হাঁটা শুরু করলেন আপনি তো মনে করছেন আমি ট্যুরে এসেছি আমি ঘুরছি আর আনন্দ করছি কিন্তু আপনি তো একটু পর বাঘের কবলে পড়ে আপনি শেষ হয়ে যাবেন আর এই বাঘের কবলে পড়াটা আমাদের এটা তো উদাহরণ বাস্তবিক ক্ষেত্রে এটা হয় মৃত্যুর পর তখন আল্লাহ পাক বলেন তুমি নবীর থেকে অগ্রি কদম ফেলেছ কারণ নবী কি তোমার গাইড হওয়ার কথা ছিল না তোমার কি নবীর পিছ পিছে শুধু ইয়েস স্যার বলে বলে আগানোর কথা ছিল না তুমি কেন নবীর কথার উপর আগ বাড়িয়েছ নবী যা করেনি তুমি কেন তা ইসলামের নামে চালু করে দিয়েছ সেটা তারাবিন নামাজি হোক সেটা সুফি নৃত্যই হোক রাসুল সাহ ইসলাম যা করেননি পূর্ণ নাম করে এটা চালু করে দেয় এটা একেবারে বেসিক ইন্টেলেকচুয়াল আর্গুমেন্ট হুইচ ইজ ভেরি স্ট্রংলি ফাউন্ডেড খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি এখন আমরা যদি সহজ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি আপনারা যারা আমার পরিচিত ব্যক্তি ফেসবুক এবং ব্যক্তিগতভাবেও তারা অনেকে জানেন যে আমি সুফি তরিকা এগুলোকে সম্মান শ্রদ্ধা করি কিন্তু এর মানে এই না যে আমি সুফি নৃত্যকে সাপোর্ট করি এই যে ঘুরছে সুফি ড্যান্স ইত্যাদি ইত্যাদি নাম করে এগুলো তো নতুন আবিষ্কার বিদাত তারাবির নামাজ একটা বিদাত জামাত করে তারাবি পড়ে আমি এই বিদাত পালন করি না আমি ওই বিদাত পালন করি না কিন্তু এই সুফি তরিকার এরা যে নাচে ঘোরে এগুলো বাদ দিলে এগুলোর ভিতরে আর একটা জিনিস আছে তারা যে কনসেপ্টগুলো বহন করে চলে এই কনসেপ্টগুলো খুবই সুন্দর উন্নত মানের এবং ওগুলো ইসলামের প্রাণ রস তখন আমি সেটা গ্রহণ করার চেষ্টা করি যে কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের সকল ধারার মানুষের সাথে এই ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে এবং আমি তাদের সাথে উঠবস করে কথাবার্তা বলি আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি সবার থেকে সঠিকগুলো গ্রহণ করা সবার থেকে ভালোগুলো গ্রহণ করা আর ভালো মন্দ যাচাইয়ের ক্ষমতা আল্লাহ পাক সবাইকে দিয়ে দিয়েছেন তো সেটা দ্বারা আমি গ্রহণ করি এখন মিউজিক কি রাসুল করেছেন না দ্বিতীয় কথা মিউজিক কি হারাম হারাম আমি বলতে পারছি না তৃতীয় কথা ধর্মচর্চার নামে মিউজিক হালাল কিনা এখন হ্যাঁ নবীজি আমাদেরকে ধর্মচর্চা পথ হাল সাল্লাহ আলহি আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ধর্মচর্চা সকল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন ইবাদতমূলক কর্মকাণ্ড ইবাদতমূলক কর্মকাণ্ডে আমি যদি নতুন আবিষ্কার করি এটা হবে বিদাত এটা হবে নবী থেকে অগ্রে কদম ফেলা আমি যদি এমনি একটা মিউজিক শুনি আমার যদি এটা ভালো লাগে এটা বিদাত না এটাতে দোষ নাই এবং এটা হারামও নয় কিন্তু আমি যদি এটাকে ইবাদত বানাই এই মিউজিক হবে হালকা এটা ওটা হবে আমি তার সুরে সুরে জিকির করব এটা করব ওটা করব এগুলো করি নিজে এবং অন্য মানুষের এটা শিখাই এবং এটাকে একটা ট্রেন্ড কালচার ইত্যাদি পরিণত করি এটা হচ্ছে ধর্মকে বিকৃত করা এটা অন্যায় এটা নবীর থেকে অগ্রে কদম ফেলা অবশ্যই এটা পথভ্রষ্টতা এগুলো সুস্পষ্ট ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে বোঝা যায় যাই হোক আমি যে প্রসঙ্গে বলছিলাম একটু পিছনে ফিরে আসি যে শিক্ষক না থাকা ধর্মজগতে শিক্ষক না থাকা খুবই আসলে অসহায় একটা অবস্থা দুঃখজনক একটা অবস্থা যদি ধর্মজগতে কেউ ওস্তাদবিহীন থাকে এবং ধর্মজগতে ওস্তাদের পথ যেটা তরিকা হলো নিয়ম হলো সুন্নাত হলো যে আপনি একজন ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে জীবন যাপন করবেন একটা গাড়ির মতো আপনারা যারা গাড়ি ব্যবহার করেন বা ইভেন মোটর বাইক ব্যবহার করেন ইভেন বাইসাইকেল ব্যবহার করেন আপনারা সবাই এটা স্বীকার করবেন যে এক হাতে গাড়ি চালানো ভালো বিভিন্ন ড্রাইভার যদি আপনার গাড়ি চালায় আপনার গাড়িটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে নষ্ট হবে তা আপনি ছাত্র আপনার ধর্মজগতে একজন ওস্তাদ আছে শিক্ষক আছে আপনি বারবার ওস্তাদ সুইচ করবেন না আমাদের যে অবস্থাটা ফেসবুকে যারা আমরা ইসলাম ইসলাম করি আমাদের বেশিরভাগের এই সমস্যাটা হয়ে গেছে আমরা ফেসবুকে একজন একটা লেখা পাই ওহ খুব হৃদয় লাগলো ভালো লাগলো লাইক ফলো শেয়ার এরপর থেকে এই লোক যা শেয়ার দেবে সব আমার হৃদয় আমি গ্রহণ করতেছি এর থেকে আর একজন আর একটা লেখা ভালো লাগলো লাইক ফলো শেয়ার হৃদয় গ্রহণ করতেছি গ্রহণ করতেছি কি হলো নানান জন আমাকে নানাভাবে পরিচালিত করতেছে দশ বিশ বছর পরে এসে দেখলাম আমি কোনো দিকে আগাতে পারিনি একজন ডানে টানছে একজন বামে টানছে আমি স্থির হয়েছিলাম যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি একজন শিক্ষকের অধীনে জীবনযাপন করলে ওস্তাদের অধীনে জীবনযাপন করলে সে আপনাকে 
বেসিক থেকে শুরু করে ধর্মজগতে সব কিছুতে এগিয়ে নিয়ে যাবে সে আপনাকে প্রথম শিক্ষা দেবে আদব আমাদের ফেসবুকে যত মানুষ ইসলাম নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে আপনি দেখবেন এইখানে সবচেয়ে বেশি আদবের অভাব আর আমি আদব বেশি দেখতে পাইছি আর্গুমেন্ট বা কমেন্ট ইত্যাদি ফেসবুকে কোথায় আমার তো জগৎ কম্পিউটার সায়েন্স সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে যখন এই বিষয়ে কোনো একটা পোস্ট কেউ দেয় তখন সেখানে সবাই কমেন্ট দেয় বিশেষ করে আপনারা যা কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড লোকজন আছেন আপনারা স্ট্যাক ওভারফ্লো নাম অবশ্যই জানেন স্ট্যাক ওভারফ্লো আমাদের একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে আমরা যারাই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমরা যে কোনো প্রবলেম ফেস করি আমরা এখানে প্রবলেমটা লিখি আমাদের এই জায়গায় কোড মিলতেছে না তখন সারা দুনিয়ার প্রোগ্রামাররা ওই প্রবলেমটা দেখে দেখে যে যে পারে সমাধানটা দেয় তারপরে বেস্ট সমাধান সবার ভোটে একটা নির্ধারিত হয় আর যার প্রবলেম সাপোজ আমার প্রবলেম হচ্ছে কম্পিউটার আমি আবার ওই সমাধানটা আমার কম্পিউটারে ইন্টারনেট দেখে দেখে প্রয়োগ করি প্রয়োগ করার পর আমি যদি দেখি কাজ হচ্ছে না আমি ওই সমাধানের নিচে আবার রিপ্লাই লিখি যে ভাই আপনারটা তো সবাই ভোট দিছে ভালো কিন্তু আমার এটা তো কাজ হচ্ছে না তখন সে বলে ওহো আপনারটা কাজ হচ্ছে না ঠিক আছে আপনি তাহলে এইটা চেষ্টা করে দেখেন এইভাবে কোনো রাগ নাই এটা নাই কি আমি সমাধান দিচ্ছি আমার পাঁচশো ভোট আসছে আর আপনি আমারটা মানবেন না অবশ্যই আপনার কম্পিউটার আপনার কম্পিউটারের সমস্যা কেউ এ ধরনের কথা বলে না ইন্টালেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি কিন্তু আমাদের ধর্মজগতের আর্গুমেন্ট যত হয় অনলাইনে সেটাতে এরকম হয় পাঁচশো মহাদ্দেশ এটাকে এক বলছেন এতজন মোফাসেরে কোরআন এটাকে এই বলেছেন আপনি সেটা মানবেন না এই সমস্ত কথাবার্তা তর্ক আদবের অভাব আদবের অভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় ওস্তাদবিহীন ইসলাম শিক্ষার ছাত্রদের মধ্যে শুধু ইসলাম না অন্যান্য ধর্ম শিক্ষার ছাত্রদের মধ্যে আর যারা তরিকার লাইনের লোকজন আমি তাদের সাথে মিশেছি আমি তাদের মধ্যে এই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে লক্ষ্য করেছি তাদের মধ্যে প্রচুর আদব আছে তারা একটা জিনিস জানে বা না জানে যেটুকু তারা জানে হতে পারে তার ওস্তাদ তাকে যেটা শিখা শিখিয়েছে ওটার হয়তো ভুল আছে আমি বলছি কারণ তার ওস্তাদ তো নবী রাসুল না হয়তো ভুল আছে হয়তো আমার চোখে সেটা ভুল হিসেবে ধরা পড়ছে সেটা সে আমার সামনে যখন প্রেজেন্ট করে সে খুব বিনয় সহকারে আমার সামনে তার বলে যে ভাই আমি মনে করি যে আমাদের ইসলামে মৃত্যুর পরের জগৎটা আসলে এই রকম অথবা জাকাত আসলে ব্যাপারটা এই রকম তখন আমি নিজের দিকে তাকাই যে এই মানুষটা মানে জিনিস শিখছে কম তত্ত্ব কথা শিখছে কম কিন্তু আদব শিখছে অনেক আর এই আদব যে শিখছে অনেক এক মিনিট রনি কি রনি জি ভাই আপনার মেসেজটা আমি দেখেছি এই যে আদব শিখেছে অনেক এই আদব তাকে এমন এক পথে পরিচালিত করবে যেটা আমার আদব বিহীন আমি বেয়াদব হয়ে আমার যত ব্রেইনই খাটাই না কেন আমাকে অন্য পথে পরিচালিত করবে এই দুই পথের পার্থক্য কি আপনি নিজেই একটু চিন্তা করে দেখেন ওই ব্যক্তি একটা জিনিস ভুল জেনেছে হয়তো কিন্তু সে আদব সহকারে বলল ভাই আমার তো জ্ঞান কম আমি এটা শুনেছি বা এটুকু শিখেছি আমি এটা বললাম এর সপক্ষে কোরআনে এই আয়াত আছে যেমন আসফালা সাফিলিন বলা হয়েছে এরকম এরকম এই আপনার সাথে সাথে মাথায় একশো টাকা চলে আসলো না এটা অমুক অমুক হাদিস আছে এটা হবে না হবে না এই সব কিছু আপনার মাথায় চলে আসলো আপনি সেগুলো তার গায়ের উপর ছুঁড়ে দিলেন অথচ আপনি দেখলেন না সে যে ভালোবাসা ভদ্রতা আদব নিয়ে আসছে ওটা লক্ষ্য করলেন না তা আমি এই দুইটা জগতের কম্বিনেশান পছন্দ করি এবং চাই আদবও থাকবে ইন্টেলেকচুয়াল প্র্যাকটিসও থাকবে এবং আমি যে পীরের এত প্রশংসা করি সেই পীর এমন পথই দেখিয়ে গিয়েছেন আদব থাকবে ইন্টেলেকচুয়াল প্র্যাকটিসও থাকবে দুইটার সম্মিলন দরকার তরিকা লাইনের লোকজনে অনেক অসুদা কথা বিভিন্ন বাবার মুড়িদ বা বিভিন্ন পীরের মুড়িদ তাদের অনেককে দেখবেন যে তারা একটা বিষয় পীর বলছে এটা এই সেটা প্রচার করতেছে যদি বলে এটা না এটার বিপরীতে আর একটা আয়াত আছে কোরআনে বা এটা তো মিলতেছে না তখন সে ওটা কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না পীর বলছে ব্যাস আমি মানি এইটা সমস্যা আর এই পাশে যারা পীর মানে না বরং পীরকে আরও বিরোধিতা করে তারা কি করে অসংখ্য যুক্তি তর্ক নিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে অস্থির হয়ে যায় একে একাই সব সমাধান করার চেষ্টা করে অথচ হয়তো আরেকজন স্কলার এটা সমাধান করে গেছে 
जेटा के सायन्स जगत बोले रिइनभेंटिंग दुईल मानवजात एक पृथिवीर एक कोना एक जो मानुष चाका आविष्कार कर आपने वो ना जेने आपनी अनेक दूरे आक जगह चाका आविष्कार कर लें लाभ हलो कि आपनी जदि वही व्यक्ति चाका आविष्कार कर ज्ञान नहीं आसतें तो आनी जो चाका आविष्कार पिछले दो बस समय व्यय कर लगाते पड़तें हमारे सफ्टवेर इंजिनियारिंग जगते ये करी शुद्ध तई ना सायन्सर बसिभाग जगते ये जो एक जिन एक लोक आविष्कार कर फेले क्यों आविष्कार करते जाए ना वोटने गवेषणा करना कर लेटारे नतून किचू कर इम्प्रूव कर चाटा के इम्प्रूव कर नतून को चाका आविष्कार करना और आप जेटुकू अर्जन कर लम जेटुकू शिखल जेटुकू गवेषणा कर लम थीसा इंटरनेटे दिए दी दिए दी अन्न मानुषा थीसिस वार्कटा पढ़े जेमन जे विषय थीसिस करबार सुपारभैजर हाँ बोलें देखो ये विषय अमुक अमुक थीसिस पेपर आम थीसिसगू पढ़ो प्रासंगिक दें तुम नतून किस एडभांस करो तुम्हें जा कर तुम एक ही जिन नतून कर ले तो श्रम वृथा गल तो धर्म जगते जो अनल धर्मी पढ़ाशुना करी अनल हास्यकर विषय ना क्यों ना इसलमे एत बस रिसोर्स अनल पावा जाए जो कागजे लाइब्रेर तो एन पा जाए ना एक समय गूगल आलेम मानुष व्यंग करत क्यों एन इंटरनेटे हलो धर्म रिसोर्स सब चे बी ह्वाट एवर आप मध्य जरा एके एके पढ़ाशुना दसटा सूत्र घेटे एक पशापाशी मिलिए कुरान हादिस मिले एक समाधान आसार चेषा करी तो एक आलेम ओ समाधान आगे चले आपनर उस्तर का जिज्ञासा कर लेना उस्तर तो रिसार्चार स्कलार लेवल मानुष से तो जाने ये विषय कथाए कत रिसार्च हो जो कत मतमत दिए इत्यादि इत्यादि से आपना को दी तो ना अपनी फेसबुके एक कमेंटर वितर्क सूत्र धरे तड़ाड़ी गूगले सार्च दिल अस्थिर है अमुक विषय खारेजी मतमत अमुक विषय शिया मतमत अमुक विषय सुन्नी मतमत सार्च कर दु चार कपि पेस्ट कर कपि पेस्ट मुखर उपरे छुड़े दिलें जो व्यक्तर साथ कर फेसबुके छुड़े दिले से जगह कपि पेस्ट इन्हें छुड़े दिल ये एट तो भाई रिसार्च लेवल क्च ना और विशेषकर धर्म जगते तो आो सूक्षता थका दरकार ये अवस्थाटा कदर है जरा उस्ताद विहीन भावे धर्म जगते पथ चले आल्लाक पथ प्रदर्शक पाठाई जो कि पाठान नहीं हाँ हमारे जो पाठाई हैं हादिस ओ नबी नबी के पाठा नबी हादिस हमारे मध्य आ अच्छा फाइन एक जन बोले हादिस सही एक जन बोले हादिस सही ना एक जन बोले यहाँ हासान एक जन बोले हासान ना कि एक अवस्था और से प्रथम जुगे मानुष्ट कत सहज छो कि हम इसल्ला समाधान पे जो कि हम इसल्ला समाधान और हमें एम ही विपा के आल्ला पाकाले फिललें जे हमें हादिस पढ़ते गले प्रथम कथा शिया हादिस नेब ना सुन्नी हादिस नेब सुन्नी मध्य आहले हादिस शुद्ध बुखारी मुस्लिम मान आहले हादिस मानब ना कि पाक पाजातन सुन्नी के मानब ना कि हानाफी मानब ये एत कन्फ्यूशन मध्य आल्ला के फेले दिले आसले कि तई ना कि आल्ला पाक एखो पृथ्वी बहु ओस्ताद बहु पथ प्रदर्शक नबी नय अवश्य क्योंकि पथ देखा ए रखम शिक्षक आल्ला पाक रखें पथटा सन्धान करी ना क्यों हमें जरा पढ़ाशुना कर शिक्षित मानुषन एक समस्या हो गए जेटा सूफी सदरुद्दीन तरिकार क्यों ना विशेष भावे उन्नी ये कथा जे पीर प्रथार मध्य प्रचुर रोग प्रवेश कर माथा बैठा हम माथा केटे फेला को समाधान नय पीर प्रथार मध्य गलत प्रवेश कर उहार संस्कार आवश्यक उहार बर्जन नहे तो एक जो ओस्ताद पीर प्रथा सोजा कथा एक ओस्तर अधीन जीवन जापन कर एक ओस्तर का धर्म विषय शिक्षा करा जेटा अपनारा सबाई कर दस जन ओस्तर का जो नोमान आलि खान शिखते हैं जिकिर नायक दस ओस्तर का शिखते हैं तैना दस जन ओस्तर का शिखते हैं दस जन ओस्तर का शिखते दोष नाई एक जन ओस्तर का शिखले ही जो समस्या एन आपनार माथे प्रथम हिट कर पीर दे जो तो समस्या पीर जा बोले जहाज़ नहीं आसब आ मानले तुम पार होते पीर हैं पीर तैन अर्थात पीर प्रथार जो खराब भेजाल ढुक से 
এই ভেজালগুলো আপনারা আগে দেখছেন কিন্তু এর মধ্যে যে কোনো খাঁটি বস্তু থাকতে পারে এটা চিন্তা করেন নাই আমি নিজেও আমার এখন আমি এখন অনার্স মাস্টার্স পাস করেছি আমি যখন অনার্স পড়তাম ইভেন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে দু হাজার এগারো বারো সালে তখন পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে এই কথাটা আসতো না এখন যা বলতেছি তখন আমি পীরদের সম্পর্কে যে মতামত পোষণ করতাম আরে পীর তো সব ভুয়া ভণ্ড আমার মনে আছে দু সালে আমি নিজে জাকির নায়ক লেকচার সমগ্র মোটা অনুবাদ করা বাংলা বই পড়েছি পুরাটা পাঁচ ছয়শো পেজ হবে তারও বেশি হবে তারপরে আমি অনেক ভিডিও দেখেছি জাকির নায়কের আহমদ দিদাতের অমুকের 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 অনেক দেখেছি অনেক দেখেছি আর তখন আমার পীরদের সম্পর্কে সেই ধারণা ছিল যেটা আপনাদের অনেকে হয়তো এখন পোষণ করেন পীর মানে ভন্ড এসব বাবা এগুলো কোথ থেকে আসছে নিজের বাপ ছাড়া আর কাউকে বার বাবা কিসের এসব এসব যা যা বলেন না আমি ওই সব কথাই বলতাম আমি বলছি না যে আপনার সব অবস্থানই ভুল এবং আমি অতীতে একটা অবস্থায় ছিলাম এখন নতুন অবস্থায় আসছি বলে আমি এখন আপনাদের থেকে একটু বেড়ে গেলাম একটু ক্রেডিট নেব সেটাও না আমি বলছি আমার নিজের গল্প যে আমি এরকম বলতাম পরে আমার সামনে আল্লাহ পাক দেখে দিলেন যে তুমি একটু বেশি কথা বলো তো এবার দেখো তুমি যাদেরকে সুইপিং স্টেটমেন্ট দিয়ে একেবারে বাতিল করে দিচ্ছিলে গোটা পীর প্রথা পীরদের সবাইকে তরিকার পুরো লাইনকে তুমি বাতিল করে দিচ্ছিলে তোমাকেই আমি দেখাবো তোমার নিজের কাছেই তোমার নিজেকে আমি লজ্জিত করে দেব যে এর মধ্যে খাঁটি জিনিস আছে এবং তুমি অহংকার বসত ক্ষুদ্র জ্ঞানের অহংকারে এদের সবাইকে একত্রে ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দিয়েছ তার মধ্যে খাঁটির পড়ে গিয়েছে তখন আমি একটু শিখলাম যে না এই সব পীর প্রথায় তরিকার লাইনে আগে যে আদব শিক্ষা দেওয়া হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি দেখলাম যে এই পীর প্রথা বলেন তরিকা বলেন পীর পীর মুরিদি ইত্যাদি ইত্যাদি ফেসবুক অনেক গ্রুপ আছে পীর মুরিদি বর্জন করো এগুলো ফালতু কথাবার্তা এগুলোর মধ্যে খাঁটি বস্তু আছে আমি এগুলো দেখেছি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিন্তু এই যে আপনি যে ব্যক্তি এখনও ভণ্ড পীর দেখেছেন খাঁটি পীর দেখেননি জীবনে যখন দেখবেন তখন আপনি আহমেদ দিদাতের মতো অনুভূতি ছাড়া আপনার আর কোনো অনুভূতি হবে না যে তার চেহারার দিকে তাকালে চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু বেয়ে পড়ে আর কিছু না কোনো চিন্তাও আপনার মাথায় আসবে না এবং সেই পীরের সম্পর্কে ওয়েস্টার্ন এক জার্নালিস্ট তার অভিজ্ঞতা সে বলেছিল যে আমার তো খুব আমি প্ল্যান করে গিয়েছিলাম যে আমি তাকে অনেক জটিল জটিল প্রশ্ন করব প্রশ্নের ফাঁদে তাকে কুপোকাত করে ফেলবো আপনারা তো জানেনি সাংবাদিকরা কি করে হ্যাঁ তা আমি নিজ তো সাংবাদিকের ঘরের মানুষ আমি ওইগুলো ভালো করেই জানি কীভাবে প্যাচের ফেলতে হয় মানুষকে প্যাচের কথা বলতে হয় এরকম নানান প্যাচের কথা সে মনে মনে নিয়ে ওই ঘরে ঢুকেছে ঢোকার পর সে বলল যে তার অভিজ্ঞতা সে লিখেছে পরে এটা বই বের হয়েছে যে যখন সেই ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলেন সাথে সাথে মনে হলো একটা বলয় ওনার চারিদিকে একটা শক্তির বলয় শান্তির বলয় ওটা ওনার উনি ওটা সহ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমাদের আমরা সবাই ওই বলয়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেলাম উনি আমাকে যতটুকু অনুমতি দিচ্ছিলেন আমি কেবল ততটুকুই চিন্তা করতে পারছিলাম এবং ততটুকুই আমি কাগজে লিখতে পারছিলাম ওই যুগে তো সাংবাদিকরা কাগজে কলমে লিখত এবং যতটুকু উনি আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন অতটুকুই আমি প্রশ্ন করতে পারছিলাম তারপর উনি যখন উঠে চলে গেলেন মনে হলো সেই বলয়টা সাথে করে নিয়ে উনি উঠে চলে গেলেন এখন এর সাথে আপনারা আধুনিক যুগের মানুষ কোরআনে বিজ্ঞান নিয়ে অনেক মাতামাতি করেন এগুলো খোঁজার চেষ্টা করেন তারা এটা একটু মিলায় দেখেন তো সেই রিসার্চের কথা যেটা আমি বললাম আপনারা চাইলে রিসার্চের লিঙ্কটাও আমি এখানে দিয়ে দেব পরে আমার কাছে সেভ করা আছে তো সেই রিসার্চে বলছে যে প্রত্যেক মানুষের বডি সেল পজিটিভ অথবা নেগেটিভ এনার্জি এমিট করে এখন আমি যদি বলি ওই পীরের পজিটিভ এনার্জি এত বেশি ওই পজিটিভ এনার্জির বলয়ের মধ্যে এই সাংবাদিক পড়ে গিয়েছিল আহমেদ দিদাত পড়ে গিয়েছিল এবং যে পজিটিভ এনার্জি আহমেদ দিদাতকে এমনভাবে প্রকম্পিত করেছে আহমেদ দিদাতের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধৌত করে দিয়েছে শুদ্ধতায় যে কারণে সে অশ্রু সজল হয়ে গিয়েছিল অশ্রুপাত মানুষকে শুদ্ধ করে এখন যদি এইভাবে আমি একটা রিসার্চ পেপার আবিষ্কার মানে করি গবেষণা করি কালিম সিদ্দিকি সম্পর্কে বলুন রনি ভাই আমি তো ওনার সম্পর্কে জানি না 
তো আমি যদি এখন একটা রিসার্চ পেপার করি তখন হয়তো এই রিসার্চটা অনেকে গ্রহণ করবে কিন্তু আমি আবার যদি সেই রিসার্চ পেপারের মধ্যে এটা লিখি পীরের কথা অমুক পীর তখন আবার অনেকে ওটা মানবে না যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত কিন্তু পীরের জায়গায় অ্যালার্জি ওই অ্যালার্জি থেকে সে একটা সত্য থেকে দূরে থাকল তো আমি ব্যক্তিগত ধর্মচর্চায় আমারও একটা পর্যায়ে গিয়েছে যে পর্যায়ে এখনও অন্য অনেক মানুষের আছে আবার আমার যে পর্যায়টাও আর অনেকের আছে হোয়াট এভার সে পর্যায়টা কীরকম আমি যেইভাবে ধর্মচর্চা করছি যা মানছি এইটা আমার কাছে সঠিক এটা অন্য সবার কাছে সঠিক হতে হবে এটা সবার কাছে সঠিক প্রমাণ করতে হবে এটার বিরোধিতা যারা করবে তাদেরকে যুক্তি দিয়ে হারাতে হবে হারানোর আগ পর্যন্ত আমার শান্তি নাই এইটা হচ্ছে একটা দুরবস্থা এটা কোনো অবস্থা না এটা একটা দুরবস্থা এই দুরবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমি যে এই বইটা লিখেছি সেই বইয়ের মধ্যে বইটা ইনশাল্লাহ এই সামনে বই মেলায় প্রকাশ হবে সেখানে আমি এই কথাটা বারবার লিখেছি যে জগতে যদি আর কোনো মানুষ না থাকত কেউ এসে আপনার সাথে আস্তিক নাস্তিক বিতর্ক না করত শিয়া সুন্নি তর্ক না করত সুফি সালাফি তর্ক না করত তাও কি আপনি পরম সুস্থার কথা ভাবতেন না একা কি নির্জনে ধ্যান করতেন না সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে এগুলো ভাবতেন না নিশ্চয়ই ভাবতেন তখন আপনার যাত্রাটা কেমন হতো তখন আপনি খোদাকে পাবার জন্য কি কি পথ অনুসরণ করতেন কিভাবে চলতেন সেগুলো করেন আপনার মূল লক্ষ্য তো ওইটা আল্লাপাক তো বলেই দিছেন আমাদেরকে ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রজিউন যে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যাওয়া এবং দার্শনিকের যাত্রা এবং আধ্যাত্মিক আরেফ সাধকের যাত্রা অর্থাৎ সালিকের যাত্রার মধ্যে পার্থক্য তো এখানেই দার্শনিক শুধু জ্ঞান অর্জন করে যেতে থাকে সরল রৈখিকভাবে সোজা যাত্রা আর আরেফ যিনি সাধক যিনি তিনি জানেন যে আমার যাত্রাপথ সরল রৈখিক না আমার যাত্রাপথ বৃত্তীয় আমি যেখান থেকে এসেছি আমি ফিরে যাব সেখানে বৃত্ত আমি খালি বৃত্তের এই পরিধি আমি হেঁটে চলছি আমি তো সেই আগের জায়গায় ফিরে যাব তো এই আগের জায়গায় ফিরে যাওয়াই যখন আমার লক্ষ্য আমার যখন লক্ষ্য নির্দিষ্ট তখন যাত্রাপথে আমি ফেসবুকে বিভিন্ন লোকের আউল ফাউল তর্ক বিতর্ক যুক্তি তার মধ্যে জ্ঞানের অহংকার করছে আমাকে খোটা দিচ্ছে আমাকে ছোট করছে সে বড়াই করছে ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে আমি যদি মারামারিতে লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করে ফেলি তাহলে এটা বড়ই বোকামি হবে আর এই পীর মুরিদি যারা করে তরিকার লাইনের লোক যারা পীরবাদী যারা তারা এই ভুলটা করে না তাদের পীর তাদের শিখাই দেয় কারো সাথে তর্ক করবে না পীরের সাথে তো নাই কারণ তরিকার লাইনে প্রথম কথা হচ্ছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য রাইট টু আস্ক প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নাই এখন এটা সপক্ষে অবশ্য তারা বলে মুসা আর খিজিরের ঘটনা মুসা আসলাম খিজির আসলামের ঘটনা উদাহরণ দেয় তখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে খিজির আল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহাক বলছেন যে আমার এমন একজন বান্দা যাকে আমি জ্ঞান দান করেছিলাম হিকমা দান করেছিলাম আপনি পীর আপনাকে কি আল্লাহ ওরকম কিছু দান করছে নাকি যদি হয় আপনিও যদি খিজিরের মতো হন তখন আমি মুসার মতো কিন্তু কথা হচ্ছে তখন যদি আপনি মুসার মতো হন মুসা আসলাম তো নবী ছিলেন তারপর তো তিনি প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে ঠেকাতে পারেন নাই তাহলে আমার কথা হলো এবং দিস ইজ গেটিং ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি এ ব্যাপারে রিচার্ড ডকিনসের সাথে একটা উদাহরণ দেবো একটু পরে খেয়াল করেন তো সেটা হচ্ছে যে আপনি যাচ্ছেন আপনি আগাচ্ছেন সামনে তারপরে এই লোক বলল যে আমি এই বাচ্চাটাকে হত্যা করলাম অথবা আমি এই লোকের নৌকা ফুটা করে দিলাম আল্লাহর আদেশ আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি তখন কেমনে চুপ থাকবেন মুসা আল্লাহ ইসলামে চুপ থাকতে পারেননি মুসা আসলাম যদি চুপ না থাকতেন তিনি খিজির আল্লাহ ইসলামের কাছ থেকে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারতেন কিন্তু তিনি তার ব্রেইন তার ইন্টেলেক্ট তাকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করেছে তিনি প্রশ্ন করেছে এবং বিবেকও বিবেক বলে একটা বাচ্চাকে কেন হত্যা করেছ তাই না তো আচ্ছা এক মিনিট রনি ভাই কালিম সিদ্দিকি ভাইজান আমাকে একটু ফেসবুকে অ্যাড রিকোয়েস্ট দিয়ে নাকি অ্যাড করা আছে আমার খেয়াল নেই আর মেসেজ একটু উনার ব্যাপারে আমাকে কথাটা জানাইন ইনশাল্লাহ তাহলে কি হলো আপনি হারালেন তাকে 
তাই না মুসা আসলাম যেভাবে খিজরা আসলামকে হারালো তাই না তা আমার কথা হল রিচার্ড ডকিন্সকে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে সাংবাদিক মেহেদি হাসানের ইন্টারভিউ ইন্টারভিউটা আমার বইও আমি ইনক্লুড করেছি এটা রেফারেন্স ওটার নাম হচ্ছে ইজ রিলিজিয়ন ইভ ডকিনস অন রিলিজিয়ন ইজ রিলিজিয়ন ইভ এই নামে আল জাজিরার টিভি থেকে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে সেখানে এক প্রশ্নকারী সে সম্ভবত ইহুদি ওর ড্রেস আপ গেট আপ দেখে মনে হলো সে রিচার্ড ডকিস আপনার যারা রিচার্ড ডকিসকে চেনে না সে বর্তমান নাস্তিকদের গড বলতে পারেন তো বর্তমান যুগের নাস্তিকদের গুরু রিচার্ড ডকিন্সকে সেই সম্ভবত ইহুদি ছিল লোকটা অথবা মুসলিমও হতে পারে তো সে জিজ্ঞাসা করলো যে ইফ গড অ্যাপিয়ার্স সামওয়্যার ইন দ্য ক্লাউড অর্থাৎ যদি খোদা বা স্রষ্টা কোথাও হঠাৎ আবির্ভূত হয় ধরো মেঘের মধ্যে বা কোথাও তখন তুমি কি করবে তুমি কি সেই স্রষ্টার বিরুদ্ধে যাবে না তুমি তার অনুকূলে যাবে তখন রিচার্ড ডকিন্সের উত্তরটা শোনেন খুব ইন্টারেস্টিং উত্তর রিচার্ড ডকিন্স বলেছে যে হ্যাঁ আমি আসলে এটা নিয়ে খুব টেনশানে আছি তখন সবাই হেসে দিচ্ছে সে বলছে এটা একটা বিষয় আমি এটা খুব টেনশান করছি অনেক চিন্তা ভাবনা করছি আমার কলিকদের সাথে অনেক আলাপ করছি যে যদি হঠাৎ মেঘের মধ্যে থেকে গুরু গম্ভীর একটা কণ্ঠ ভেসে আসে বলে আমি খোদা এরকম যদি বলে ওঠে তখন তখন আমি কি করব তখন সবাই হাসতেছে দর্শকরা তখন রিচার্ড ডকিন্স বলতেছে বাট হ্যাভ ইউ এভার সিন আ রিয়েলি রিয়েলি গুড কনজারিং ট্রিক্স দ্যাট ইউ দ্যাট ইউ থিঙ্ক দ্যাট ও গড ইট ইটস গড টু বি ট্রু বাট ইটস নট মানে হচ্ছে যে রিচার্ড ডকিন্সের পরে বলতেছে কিন্তু ভাই আপনারা কি কখনো খুব ভালো কোনো ম্যাজিক ট্রিক্স দেখছেন যেটা দেখলে আপনার মনে হবে এটা একেবারেই বাস্তব বাস্তব না হয়ে যায় না কিন্তু আপনি জানেন যে এটা আসলে বাস্তব না তার মানেটা কি দাঁড়ালো তার মানেটা দাঁড়ালো হচ্ছে যদি সত্যি স্রষ্টা এসে এমন কি যদি সত্যি স্রষ্টা এসে রিচার্ড ডকিন্সের সামনে দেখা দেয় রিচার্ড ডকিন্স তখন ওটাকেও ম্যাজিক মনে করে প্রত্যাখ্যান করবে কেননা সারা জীবন ম্যাজিক ট্রিক্সকে প্রত্যাখ্যান করছে যে এটা তো ট্রিক্স এটা সত্য না বাস্তব না তারপর যখন সত্যিকারের ম্যাজিক্যাল ব্যাপার বা সত্যিকারের যেই মিরাকুলাস ব্যাপার যদি ঘটে তখন সে ওটাকেও ম্যাজিক বলে প্রত্যাখ্যান করবে ঠিক যে ঘট যেটার বর্ণনা কোরআনে কাফির মুসিকদের সম্পর্কে বলা আছে কেননা ওই যুগে ম্যাজিক খুব প্রচলিত ছিল তারা জাদুকরদের চিনত জানত ট্রিক্স দেখাতো তারা এবং তারা এটাও জানতো যে এটা সত্য না এটা ট্রিক্স তারপর নবীগণ যখন আসলেন নবী রাসুলগণকে তারা বল বলতো যে তোমরা যদি সত্যি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা বলে তোমরা কিছু একটা করে দেখাও আর যখন নবী রাসুলগণ করে দেখান সাথে সাথে তারা বলতো এটা ম্যাজিক ট্রিক্স অর্থাৎ ওই যে তারা বহুদিন ধরে ম্যাজিক ট্রিক্সকে প্রত্যাখ্যান করে আসতেছে ওই ধারায় পড়ে তারা যখন খাঁটি সত্য আসলো সেটাকেও তারা প্রত্যাখ্যান করলো এখন আমাদের ব্রেইন সব কিছু মুসা খেজের সেই ঘটনায় ফিরে যায় আমাদের ব্রেইন সব কিছুকে কোয়েশ্চেন করে কেন এটা কেন ওটা না এটা সুস্পষ্ট শরীয়ত লঙ্ঘন না এটা এই ওটা সেই এই হচ্ছে অস্থির ছাত্রের অবস্থা মুসা আলা ইসলামও সেরকম অস্থির ছাত্র ছিলেন খিজিরা ইসলামের সাথে তিনি ওয়াদা করলেন যে আমি কথা বলবো না ওয়াদা দিলাম আমি চুপ থাকবো আপনি যাই করেন আমি চুপ থাকবো কিন্তু যখন দেখে যে এমন এক লোকের কাছে আসলাম সে কি করলো নৌকা ফুটা করে দিল আবার একটা দেওয়াল ভেঙে পড়ছে নিজের পরিশ্রমে শরীরের ঘাম ঝরিয়ে এটাকে সোজা করে দিল কিন্তু কোনো পারিশ্রমিক নিল না বিনিময় এটা কেমন হলো ইত্যাদি ইত্যাদি এবং মুসা আসলাম কিন্তু কোনো অন্যায় কথা বলে নেই কিন্তু বলছে আপনি তো চাইলে এটা পারিশ্রমিক নিতে পারতেন অথবা আপনি বেচারা গরিব মাঝিটা নৌকা ফুটো করে দিলেন অত এটা দেই জীবিকা এ তো কোনো নর্মাল কথা কিন্তু এই যে এই জায়গায় বুঝতে হবে যে আমাদের ব্রেইন আমাদেরকে অন্য সময় সব জায়গায় কাজ মতো জায়গা মতো কাজে লেগেছে এইবার আমাদের ব্রেইন আমাদেরকে মানে ঝামেলায় ফেলে দিছে এবং খাঁটি সত্য থেকে আমাদেরকে গাফেল করে দিচ্ছে কেননা এটা ব্রেইনের কাজ না খিজির আলাহ সাল্লাম যা যা করেছিলেন এটা ইন্টেলেকচুয়াল আকল দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ইন্টেলেকচুয়ালিটি দ্বারা বোঝার সম্ভব ছিল না এখন কেমিস্ট্রি ল্যাবে আপনি কেমিক্যালস দিয়ে যে জিনিস টেস্ট করতে পারবেন 
মানুষের ভালোবাসা কি সেই জিনিস না মানুষের ভালোবাসার বিষয় টেস্ট করতে হলে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে কারো ভিতরে ঘৃণার পরিমাণ কত বিদ্বেষ কতখানি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যান মনোবিজ্ঞানী সে ওটা টেস্ট করে বলে দেবে এখন আপনি এই যার ভিতরে ঘৃণা বিদ্বেষ পরীক্ষা করতে চান তাকে আপনি কেমিস্ট্রি ল্যাবে নিয়ে গেছেন কেমিস্ট্রি ল্যাবে যতই কেমিক্যাল ওকে গিলান আর ওর গায়ের উপর ঢালেন কতখানি বিদ্বেষটা তো বুঝে যাবে না তাহলে ডুইং এ রাইট ওয়ার্ক উইথ এ রং টুল এটা ইংলিশে একটা কথা আছে যে একটা সঠিক কাজ ভুল যন্ত্র দিয়ে করা যেমন আপেল কাটবেন ছুরি না এনে ব্লেড নিয়ে আসছেন ব্লেড দিয়ে আপনি কেমনে আপেল কাটবেন আপনার উল্টা নিজের হাত কেটে যাবে তো এখন ব্রেইন দিয়ে আমরা সব কিছু ধর্মজগতে সব কিছু আমরা ব্রেইন ব্যবহার করতে করতে এমন অবস্থা দাঁড়াইছে যে আমরা ব্রেনকে একটা লাগামহীন ঘোড়ার মতো ব্রেন আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসছে ব্রেন আমাদেরকে সব কিছু চিন্তা করে নেওয়া সব কিছুকে মনে করে তার আওতাধীন সব কিছু সে বিচার করতে সক্ষম এটা মনে করে ব্রেন এই ব্রেন যখন একটা ম্যাচিউরিটি লেভেলে পৌঁছায় তখন সে বুঝতে পারে আমার সীমাবদ্ধতা আছে ব্রেইনের দ্বারা কি কি যাচাই বাছাই করা যাবে অর্থাৎ কেমিস্ট্রি ল্যাবে কোন কোন জিনিস যাচাই বাছাই করা যাবে এটা একটা লিমিট আছে এর বাইরেও কিছু জগৎ আছে যেমন একটা মানুষের মধ্যে কতখানি ঘৃণা বিদ্বেষ জমা আছে এটা পরীক্ষা করা আপনি একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে যান যথেষ্ট সে পরীক্ষা করে দিবে এখন আপনি না মনোবিজ্ঞানে সব ভুয়া জিনিস ওরা খালি কথা বলে কেমনে এটা কোনো কাগজে কলমে ভ্যালু লেখা নাই যে সালফিউরিক অ্যাসিড এত পার্সেন্ট অমুক অ্যাসিড এত পার্সেন্ট এরকম কিছু নাই অতবটা ভুয়া জিনিস আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন আপনিই বঞ্চিত হলেন যারা মনোবিজ্ঞানী তারা তারা হয়তো একটু মুচকি হাসবে আপনাদের টাকায় কিন্তু আপনি বঞ্চিত হলেন অতএব নিজের ব্রেইনের সীমা বোঝা এটা হলো ধর্মজগতে অন্য জগতে না ধর্মজগতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচিউরিটি লেভেল হলো ব্রেইনের সীমাবদ্ধতা বোঝা অর্থাৎ জ্ঞানের জগতের সীমাবদ্ধতা বোঝা এবং জ্ঞানের জগতের বাইরের জগৎ হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা জগৎ বা হৃদয়ের জগৎ বা কালবের জগৎ ওই জগত সম্পর্কে ধারণা করা এই হচ্ছে দুইটা ব্যাপার তা আমরা যখন ধর্মীয় বিষয়ে প্রশ্ন করে যাই তখন আমরা এটা খেয়ালে থাকে না যে আমরা জ্ঞানের জগতে না কলবের জগতে আছি এবং যখন একটা আধ্যাত্মিক আলোচনা হতে থাকে তার মধ্যে যেটা অবশ্যই কলবের জগতের বিষয় যেটাকে ইন্টেলেকচুয়ালি প্রশ্নবিদ্ধ করাই উচিত না ব্রেইন দিয়েই সেটাকে দেখা উচিত না সেটাকে কলব দিয়ে দেখা উচিত হৃদয় দিয়ে দেখা উচিত সে আধ্যাত্মিক আলোচনার মধ্যেও আমরা প্রশ্ন করে বসি কিন্তু এটা হালাল না হারাম হ্যাঁ খিজির আপনি এটা কি করলেন আপনি কেন নৌকাটা ফুটা করে দিলেন তো এই ধরনের ইম্যাচিউর্ড কাজ করা ঠিক না আল্লাহ পাক কেন মুসা এবং খিজিরা ইসলামের ঘটনা এই ঘটনাটা বর্ণনা করলেন সুরা কাহাফে সম্ভবত কেন আল্লাহ পাক এটা বললেন ষাট থেকে ষাট নম্বর আর থেকে সম্ভবত কেন এটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে বর্ণনা করল কেন আমাদের এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় আছে যে আল্লাহ যাকে জ্ঞান দান করেছেন তার কাছে জ্ঞান নিতে গেলে প্রশ্ন করো না কেননা সে তো জ্ঞানী সে তোমার পুরো অবস্থা ইংলিশে এটাকে ফেজ বলে ফেজ সম্মক অবস্থা সে জানে সে জানে এখন তোমাকে কতটুকু জানাতে হবে কতটুকু জানাতে হবে না তারপর সে তোমাকে ধীরে ধীরে ট্রেন আপ করবে বিল্ড আপ করবে তুমি অস্থির হচ্ছ কেন তোমার ব্রেন যদি অস্থির হয়ে একশোটা প্রশ্ন হাজির করে প্রশ্নগুলোকে মাটি চাপা দাও ওগুলো যথাসময় যথা উত্তর তুমি পেয়ে যাবে কিন্তু তোমার ওস্তাদ তোমার পীর তোমার মুর্শিদকে তখন খিজিরের মতো হতে হবে এইটা তুমি যখন শনাক্ত করতে পারবা যে হ্যাঁ আমি যেই পীর ধরেছি বা যে ওস্তাদের অনুসরণ করছি যার কাছে ধর্ম চর্চা করছি ধর্ম শিক্ষা করছি ইনি সত্যিকার অর্থেই ইনসান এ কামেল পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানব খিজির নবীর মতোই মোহাম্মদ শাহ ইসলামের মতো গুণাবলী অর্জন করেছেন ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া নবীর ওয়ারিস সব দিক দিয়ে জ্ঞানগত আধ্যাত্মিকভাবে সব দিক দিয়ে তিনি নবীর মতোই কাছাকাছি অবস্থা অর্জনের চেষ্টা করেছেন সর্বোচ্চ যতদূর সম্ভব করেছেন অতএব আমি এখন তার অনুসরণ করব আর আমার অস্থির ব্রেইন যদি এসে বিভিন্ন প্রশ্ন দিয়ে আমাকে গুতায় যেমন এই দরবারে জিকিরের আসর হচ্ছে নবী সাহা ইসলামকে জিকিরের আসর করছেন নাকি আমি তো কোনো হাত দিছে পাইলাম না সিরাতের বইয়ে পাইলাম না কেন আপনি এটা করতেছেন এত সব প্রশ্ন যদি আপনার ব্রেইন নিয়ে আসে তখন আপনি আপনার নিজের হৃদয়ে দিকে তাকিয়ে দেখুন আপনার এই ওস্তাদকে আপনার হৃদয় কি বলে যে সে একজন শুদ্ধ মানব কিনা 
সে যদি একজন শুদ্ধ মানব হয় আপনার হৃদয়ে যখন বলবে হ্যাঁ একজন শুদ্ধ মানব আপনার শিশু মস্তিষ্ক যখন অস্থির হয়ে নানান প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবে সেই শুদ্ধ মানবের দরবারের বিষয়ে বা কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তখন আপনার ব্রেনকে আপনি শাসান এবং বলেন যে তুমি চুপ থাকো আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ সামডে আমি তোমার প্রশ্ন উত্তর কোনো না কোনো একদিন দেব তুমি আপাতত চুপ থাকো আমাকে হুজুর যেভাবে নামাজ রোজা যে আমল দিচ্ছে প্রতিদিন একশো বার সুবান আল্লাহ সাত দিন পর একশো বার আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন জিকিরের আমল দিচ্ছে এটা করো ওটা করো এতটা সময় ঘুমাবা এটা খাবা এভাবে শোবা কথা এতখানি বলবা ইত্যাদি যা যা শিক্ষা দিচ্ছে আপনি ইউ গো থ্রু দ্যাট ট্রেনিং এই ট্রেনিংয়ের মধ্যে গো থ্রু করলে আপনি এমন এমন জিনিস পাবেন যেটা অস্থির ব্রেইন দিয়ে সারা দুনিয়ার সকল ধর্মীয় কিতাব ঘাটাঘাটি করলেও পাবেন না আমি আমার নিজের অস্থির ব্রেইন দিয়ে আমি এরকম অনেক ধর্মীয় কিতাব ঘাটাঘাটি করেছি আমি এখনও ধর্মীয় পড়াশোনা করি আপনারাও কম বেশি সবাই করেন নামাজ রোজা তারপর একটু কোরআন হাদিস পড়াশোনা এটা সবাই কম বেশি করেন কিন্তু ওই যে আর একটা পথ যেটার কথা এতক্ষণ ধরে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এই পথটাকে একেবারে ওই রিচার্ড ডকিনসের মতো করে একেবারে সুইপিং স্টেটমেন্ট দিয়ে মুছে ফেলে দিয়ে ঝাড়ু দিয়ে একবারে সব ফেলে দিয়েন না বাসায় অনেক সময় ঝাড়ু দিতে গেলে কাজের মানুষ যে ঝাড়ু দেয় অনেক ছোটোখাটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও ঝাড়ুর সাথে চলে যায় এইভাবে অনেক সোনা দানা খুব হিরের মতো জিনিস এই ঝাড়ু টানে চলে যাচ্ছে খেয়াল করেন কারণ গোল্ডের নাম করে বহুত ইমিটেশন চারিদিকে ভরে গেছে খাটি পীরের নাম করে বহুত ভণ্ড পীর ভরে গেছে চারিদিকে কিন্তু আপনি এটাও বোঝেন যে খাটির নামেই ভেজাল হয় ভেজালের নামে কখনো ভেজাল হয় না আপনি যেহেতু এটাও বোঝেন আর এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম যেহেতু সেটাও বোঝেন তাহলে এবার এতদিন মৃত কুরআন পড়ছেন এবার একটা জিন্দা কুরআন পড়েন একটা পীর একজন ইনসানে কামেল একজন মুর্শিদ একজন আধ্যাত্মিক সাধক একজন ভালো আলেম আপনি যেই নামেই ডাকেন যেই শব্দই প্রয়োগ করেন আপনার হৃদয় যার প্রতি আপনার হৃদয় আপনার ব্রেইন মুগ্ধ হওয়া কিন্তু না খুব সাবধান থাকবেন কেউ কেউ খুব যেমন যাকি নায়ক অনেক হাততালি নিয়ে আসে সে এগুলো দেখলে ব্রেইন মুগ্ধ হয় ম্যাজিক্যাল লাগে চমৎকারিত্ব লাগে কিন্তু হৃদয়ের শান্তি অর্জিত হয় না নোমানা লেখানের ক্ষেত্রে হৃদয় হৃদয় শান্তি কিছুটা অর্জিত হয় যাকে নায়কের থেকে বেশি যারা যারা নোমানা লেখান শুনে থাকেন তারা কিন্তু এটা স্বীকার করবেন যে জাকির নায়কের যত আর্গুমেন্ট ইত্যাদি শুনে শুনলে হ্যাঁ ও ইসলাম জিতল হাততালি ব্লা 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 কি সুন্দর বা হাপা কিন্তু হৃদয়ের শান্তি এখানে অর্জিত হয় না একটা ব্রেইন একটা গৌরব ফিল করে ও আমরা জিতছি মুসলমানরা যদিও এই অনুভূতি নবীর অনুভূতির বিরুদ্ধ এরকম নাস্তিকদেরকে অপদস্থ করে করা অনুভূতি কিন্তু নোমান আলী খান যখন বিভিন্ন যুক্তি বা কিছু বলেন কথাবার্তা বলেন তখন আপনি দেখবেন আপনি একটু বেশি শান্তি অনুভব করবেন কিছুটা হলো তার মানে তার ভিতরে কিছুটা অন্য জিনিস আছে আপনার হৃদয়ে এটা অনুভব করতে পারতেছে এখন এর থেকেও বেশি শান্তি অনুভব করবেন এমনও ব্যক্তি আছেন এমনও ব্যক্তি আছেন আধ্যাত্মিক সাধক আছেন পীর আছেন মুর্শিদ আছেন অলিয়া অলিয়া আছেন যাদের ওখানে গেলেই আপনি সেটা অনুভব করতে পারবেন তাই এটাকে অস্বীকার করেন না আপনার ব্রেনের লাগাম টেনে ধরেন ব্রেনকে সীমাবদ্ধ করে এনে সীমিতভাবে আপনার প্রয়োজন মোতাবেক ব্রেন ব্রেনকে পরিচালিত করেন ব্রেন যেন আপনার ঘাড়ে চড়ে না বসে এবং আপনাকে ইচ্ছা মতো ঘুরায় হয়রান করে না আমারে এ ব্যাপারে খুব সচেতন থাকবেন যাই হোক এটা অনেক বিস্তারিত আলোচনার বিষয় প্রসঙ্গক্রমে কিছু কথাবার্তা বললাম আপনারা কে কে আছেন বা শুনছেন আমি এখনও জানি না সাত আটজন আছেন মনে হয় এখন আপনাদের আরও কারো কমেন্ট টমেন্ট পেলে হয়তো কথা বললে ভালো লাগতো এই এখন যে মিউজিকটা শুনছি এটা হলো উদ বলে এই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটাকে ও ইউডি খুব সুন্দর মিউজিক ঠিক আছে অনেক কথা এক কথা বলতে গিয়ে আরেক কথা চলে আসলাম 
তারপরে এক ঘন্টা হয়ে গেছে এই শীতা খানু আপনি কি এখনো আছেন নাকি চলে গিয়েছেন আপনার কথা প্রসঙ্গ ক্রমেই চলে এসছে এই কথাগুলো আর রিদুয়ানুল ফিরদোস ভাই থ্যাংক ইউ ভাইজান আর এভাবে আসলে দীর্ঘ সময় লাইভ করি না আগে অনেক করতাম তারপরে এখন থেকে তো তেরো মিনিট লাইভ করি কিন্তু তার মধ্যেও দেখা যায় তেরো মিনিট অনেক সময় চোদ্দো মিনিট হয়ে যায় তবে এখন যেটু চেষ্টা করতেছি কিছু আমার এই পরিচিত আপনারা যে কয়জন ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় বা যেভাবে হোক পরিচিত মানুষজন তাদের কাছে আমার এই এযাবত আমার এই যে যা যা অনুভূতিগুলো শেয়ার করলাম এই জিনিসগুলোই কম্প্রিহেন্সিভলি মানে বিস্তারিতভাবে আমি আমার বইয়ে আলোচনা করেছি স্রষ্টা ভাবনা নামের বই স্রষ্টা ভাবনা ডট কমে গেলেও এটা পাবেন তো এখানে আলোচনা করেছি এখানে আমি চেষ্টা করেছি যে আমার যেভাবে আমি যতটুকু পথ দেখেছি ততটুকু আর একজনকে দেখানোর আমার হৃদয় যেটাকে অনুভব অনুভব করেছে সত্য হিসেবে সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি আমার এই বইয়ে তো বইটা এখনও কাজ চলছে পাবলিশারের সাথে ইনশাল্লাহ বইটা সামনে বই মেলাতে আসবে তার আগেই হয়তো পাবলিশ হয়ে যাবে তখন আমি ফেসবুকে জিনিসটা জানাব তো যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে আমি আমার সর্ব সর্বোচ্চ দিয়ে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার এই অল্প কয়েক বছরের জীবনে আমি যতটুকু ধর্মীয় বিষয় দেখেছি বিভিন্ন ধারা আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন কম সময়ের মধ্যেই আমার পক্ষে বিভিন্ন ধারার সাথে কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ হয়েছে এবং আমি তাদের সবার কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি তার থেকে আমি যা পেয়েছি ভালো ভালো যা গ্রহণ করেছি সেটা আমি হৃদয় থেকেই আমার বইয়ে লিখেছি কাউকে ব্রেইন ওয়াশিং দেওয়া অথবা মুসলমানদেরকে পথ পথভ্রষ্ট করা ইত্যাদির এমন কোনো নিয়ত বা ইচ্ছা আমার নাই অলরেডি এই বইয়ের নাম বইয়ের বিরুদ্ধে এবং আমার বিরুদ্ধে অনেকে ফেসবুকে মিথ্যা প্রচারণামূলক নোট ইত্যাদি লেখালেখি এগুলো করেছে বা করছে তো সেইগুলোর জবাব দেওয়ার আমার যথেষ্ট সময় নেই এবং আমি ওর আগে হলে হয়তো দিতাম চার পাঁচ বছর আগে হলে এগুলো অনেক জবাব দিতাম সেলফ ডিফেন্সে লেখা লিখতাম কিন্তু এখন আমি মনে করি এগুলো অপ্রয়োজনীয় এখন আমি মনে করি এগুলো অপ্রয়োজনীয় আরেকজনের কথার প্রতিবাদ বা জবাব দেওয়ার থেকে আমার যা বলার আছে যা করার আছে সেটুকু বলে যাই সেটুকু করে যাই তারপর বাকিটা আল্লাহ মালিক আমার হৃদয়ে যদি এখলাস থাকে আল্লাহই তার খবর রাখেন আল্লাহ পাক জানেন এবং মৌলানা রুমি বলেছেন যে ইফ লাইট ইজ ইন ইউর হার্ট ইউ উইল ফাইন্ড ইউর ওয়ে হোম তোমার হৃদয় যদি আলো থাকে তুমি বাড়ি ফিরে যাবে বাড়ির পথ খুঁজে পাবে তারপরে একটা কথা আছে যে ইফ ওয়ার্ডস কাম আউট অফ দ্য হার্ট দে উইল এন্টার দ্য হার্ট আমি তো ইংলিশে পড়ি কবিতাগুলো যে যদি কথা হৃদয় থেকে আসে সেটা অপর হৃদয় প্রবেশ করবেই আমি এটাই যখন বুঝেছি আমার জীবনের বিভিন্ন চর্চা থেকে প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করেও দেখেছি যে আমি যখন হৃদয় থেকে কথা বলেছি সেটা আর একটা হৃদয়ে পৌঁছেছে ওই হৃদয় গ্রহণও করেছে আমি সেটা বুঝতেও পেরেছি আর যে কথাগুলো হৃদয় থেকে আসেনি সেটাতে এটা ঘটেনি তা আপনার এখন পাঁচ ছয়জন সাতজন মানুষ হয়তো আছেন কিন্তু হৃদয় থেকে যদি আমি কথা বলে থাকি হয়তো আপনাদের হৃদয় আমি পৌঁছাতে পেরেছি তো হৃদয় ফেরদোস ভাই ইনশাল্লাহ বইটা কিনলে ভালো খুশি খুশি হব আর বইয়ের ব্যাপারে আমি আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যেহেতু যেহেতু ইসলামের ক্ষেত মতে বই আমি সেটাতে আমার পাবলিশারকেও বলেছি যে এখান থেকে আমার কোনো আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো রয়্যালটি বা প্রফিট এগুলো আমি নেব না এটাকে আমি সংগত মনে করি না ইসলামের ক্ষেত মতে কোনো কাজ করে তার থেকে প্রফিট নেওয়া বই লেখে তো বইয়ের যা দাম কি হবে না হবে আমি এগুলো জানি না পাবলিশার জানেন বই যা বিক্রি হবে তার থেকে আমার কোনো কিছুই নেই উল্টা আমার হয়তো আরও কিছু খরচ প্রথম পাঁচশো বইয়ে হয়তো আমি কিছু উপহার বইয়ের সাথে দিতে চাই সেটা হয়তো আমি নিজের খরচে দিয়ে যাব দেশে বাইরে চলে যাওয়ার আগে তো আপনারা প্রথম পাঁচশো বইয়ের মধ্যে কিনলে হয়তো সেই উপহারগুলো পাবেন আশা করি প্রথম পাঁচশো জন তো আর ভালো লাগলে অন্যদেরকে বলেন অবশ্যই এটা অনলাইনেও ফ্রি আছে আমার বইয়ের কোনো কপিরাইট নাই আমি ফ্রিলি অনলাইনে দিয়ে রেখেছি পিডিএফ 
ए पर्यत वन थाउजेंड प्लस मानुष पीडिएफ डाउनलोड कर पड़े तपर हमें एक फ्री एप कर दीब एंड्रड एप तैरि हेपर आल्ला इच्छा एक भलो पब्लिशार मिले गए खरच बहन करार इच्छा पोषण करो तो, क्यों ना द बेस्ट थिंगस इन लाइफ आर फ्री पृथ्वी सब चे भलो जिनगल हल फ्री जेमन हासि मायर भलोबासा तरह आल्लर पक्ष रहमत बरकत करुणा नबी प्रेम खुदा प्रेम एगल फ्री बेस्ट थिंगस इन लाइफ आर फ्री हमें ये नीति विश्वास करी एट इसलाम नीति तो हमें तो फ्रीते दिए रेखे और तरपे अने के बार बार इनबक्स नक कर पीडिएफ पढ़ते भलो लागे ना हार्ड कपि चाह हार्ड कपि चाह शेषे आब्लिशार खुजे खुजे पब्लिशार एक पाव गल प्रिय भाइय सूत्र धरे तो एन बी जर मन चाह हार्ड कपि कन चाह फ्री पीडिएफ थे पढ़वें तो ये जत दूर पर चेष्टा कर भलो थे सबाई और के क्या आखिर एक चले जाब भेजाले भिड़े खाँटी खुजे पा कठिन थे कठिन है हाँ रनी भाई कथाटा सत्य कंतु जहुरी बोले ना जहुरी तो ठीक मानिक चिने तो जे चिंते जाने से क्यों ठीक ही खाँटी जिन बेर भेजाले भिड़े से खाँटी जिन ठीक ठीक बेर एन चारिदी के अपनी इमिटेशन गोल्डर गहना देखते देखते अपन सामने खाटी गोल्डर गहना आसल आनी से छुड़े फेले दें तो अपनी क्योंकि खाटी गोल्ड का मिस कर लें तो ये बेपारे हमारे धर्मजगते एक सचेतन थकले अनेक कि सम्भव अनेक कि देखा सम्भव ये अनेक कि देखा सम्भव यार जो पथ ये पथे जो निजे एक चले एक देखे तक सूत्र धरे गुटी कैक बंधु होदय बंधु चार पाँच जन मानुष हृदय आलाप कर शुद्ध भलोबासार कथा शुद्ध खोदा प्रेम खोदार तरह सृष्टि प्रेम मानव प्रेम योर जे जगत ये जगते घंटार पर घंटा बस थकते क्लानि आसे ना घंटार पर घंटा बस आता बोल हाँटी एर क्लानि आसे ना भलोबासार जगत और सत्यिकार भलोबासा सत्यिकार भलोबासा खोदा खोदार उपस्थिति जेखने थे से सत्यार भलोबासा जिन जो जीवन एक्सपिरियन्स करूटर कथा एकटूखानी किसु कि मानुष के हिन्ट दिए जो चाहिए जान ता ता जान ये पथटा खुजे पाए हाँ रिद्व फरदोस भाई आसले तर्के ब्रेन शांति बसि क्योंकि मन शांति कम हाँ अवश्य कल्बर शांति आल्लापा बोल निश्चय कलब समूह निश्चय कल्प समूह आल्लर जिक्रे प्रशांति लाभ कर गल्प अनेक दिन के बोलते चेची क्योंकि बलार सूझ हो उठे से विशाल गल्प एखो बोलना जो हमारे जो बंधुता से नास्तिक छो हमें से जो पर अवश्य से नाम दिए फिर एस क्यों ओ समय जो से नास्तिकता अनेक जुक्तितर्क करते हमारे जूनियर छोटो एक दिन इसे जड़िए धरते इसे बोल जड़िए धरते तक हमें पीछे हाथ दिए बोल तक बोला भाई अशांति लागे जे हमें एक किचु बोलना ना क्या एक नास्तिक वैगनस्टिक तरह ब्रेन शांति तो ब्रेन तो बहुत सुख आते से तो यत तर्क कर आर्गुमेंट कर एवं आर्गुमेंटे से जेते प्रचलित धर्म नासिका प्राय जुक्ति जीते जाए प्रचलित धर्म अनेक विकृति आंतु ये कल्ब मानुषे अंतर तो एकम्र आल्ला जिक्रे प्रशान है से तो ओखान आल्ला के तो बेर दिए कल्ब थे हृदय थे शांति आस जगह देखे ये जगहटार एक गल्प आ गल्प रचित हो आल्लर इच्छा हो सूंदर एक गल्प से ही जगह जो आर खोदा तलार प्रवेश घटे खोदा तलार बसबाज शुरू होता एक सूंदर गल्पी से गल्पटार एकटूखानी हमारे बेषे संयुक्त कर दिए क्यों पुरोटा दे सम्भव है नहीं कारण बोटा जो लिखी शेष लाइन जो हमें लिखी लिखे हमें देश ग ए बचर जानुर बहरे गेब नए फेब्रुआर गेम 
তখনও সেই গল্পটা লেখা হচ্ছে তখনও তার গল্পটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং স্টিল নাও ইটস আ বিউটিফুল স্টোরি অ্যামেজিং স্টোরি যখন খোদা তালা নিজ হাতে কাউকে রং তুলি দিয়ে এঁকে দেন ক্যানভাসের উপর সেটা একটা সুন্দর গল্প আমি সেই সুন্দর গল্প দেখেছি আর আমি চাই এই সেই সুন্দর গল্পটা অন্যদের সাথে একটু শেয়ার করি জানি না দুজন মানুষের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের গল্প যার মাঝখানে স্রষ্টার স্থান আছে স্রষ্টা খোদা তালা তার নিজের মতো করে সেই খানে স্থান করে নিয়েছেন উপযুক্তভাবে সেই গল্পটা অবশ্যই একটা সুন্দর গল্প আমি মনে করি সেটা বলা দরকার আমাদের ব্যক্তিগত প্রাইভেসি বজায় রেখেই বলা দরকার কতটুকু পারব জানি না দেখি আল্লাহ তৌফিক দিলে কখনো যদি সময় সুযোগ হয় হ্যাঁ রনি ভাই বলেছেন খোদা শব্দটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন এলছে আমাদের আলম মহল বাট জানি না নজরুল তার গানে কবিতা শব্দটি বহু ব্যবহার করে দেখি কিছু বলবেন ভাই খোদা শব্দটার অর্থ কি আসলে এর পিছনে অনেক তেত বিষয় আছে তিক্ত বিষয় আছে যেটা আসলে এখন যে অনুভূতিতে আমি আছি এটার মধ্যে সাথে এটা সংগতিপূর্ণ না ঠিক আমি খালি সংক্ষিপ্তভাবে বলে যাই খোদা হচ্ছে ফার্সি খোদ শব্দ যেটা বাংলায় খোদা হয়েছে তো খোদ মানে হচ্ছে খোদ খোদ যোগ অ বাংলায় বলে না খোদ মন্ত্রী এটা বললেন খোদ প্রধানমন্ত্রী এটা বলেছেন মানে কি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজেই এটা বলেছেন খোদ মানে নিজ যোগ অ খোদ খোদ মানে হচ্ছে যে নিজে হতেই অস্তিত্বমান যাকে অন্য কেউ জন্ম দেয়নি যাকে অন্য কেউ সৃষ্টি করেনি যে তার অস্তিত্বের জন্য কারো উপর নির্ভরশীল নয় যে কোনো উৎস থেকে অস্তিত্বমান হয়নি যে স্বয়ম্ভু বাংলায় এটা একটা উপযুক্ত শব্দ আছে যেটাকে বলা হয় স্বয়ম্ভু জানি না শব্দটা আবার আর এক মানে এটার আবার অনুবাদ প্রয়োজন হবে কি না কিন্তু বাংলায় এটাকে বলা হয় স্বয়ম্ভু ফার্সিতে বলে খোদ এই খোদ শব্দটা বাংলা এসে খোদা হয়েছে এর সাথে আল্লাহ তালার কোনোই আল্লাহ তো আল্লাহ পাখির নিজস্ব নাম আল্লাহ পাখির নাম গ্রহণ করেছে মানুষের কাছে নিজে পরিচয় দেবার জন্য কিন্তু খোদ বললে আল্লাহ পাখের গুণ প্রকাশ পায় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সিফাত না জাত বৈশিষ্ট্য সিফাত হলো গুণ আর জাত হলো বৈশিষ্ট্য যেমন এই দুটা তো বোঝেন যেমন আপনি একটু রাগি আর একজন একটু কম রাগি একজন একটু নরম মনের এগুলো হলো বিভিন্ন সিফাত সিফত বা সিফত বা গুণ আর জাত আপনার জাত কি আপনি মানুষ আপনি মাংসাসী আপনার রক্ত লাল এগুলো আপনার বৈশিষ্ট্য আপনার দুই হাত আছে আপনি নাক দিয়ে ঘ্রান নেন এগুলো আপনার জাত আপনার বৈশিষ্ট্য আপনি চিন্তাশীল আপনি চিন্তা করেন এটাও কিন্তু মানুষের জাত কিন্তু সিফত হচ্ছে তার গুণাবলী যেটার ব্যাস কম হয় বিভিন্ন রকম হয় আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রে কোনোটারই ব্যাস কম প্রযোজ্য না কিন্তু জাত এবং সিফাত দুইটা ভিন্ন ব্যাপার তো এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের জাতগত একটা পরিচয় খোদ বা খোদা যিনি এটা তো সুরা এই ক্লাসের কথা লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি আর খোদ মানে সে একই কথা যে কারো থেকে আসেনি যে নিজে থেকে নিজেই অস্তিত্বমান নিজ ক্ষমতা বলে নিজেই অস্তিত্বমান স্বয়ম্ভু তাহলে খোদ শব্দটাতে দোষ কোথায় এটা তো বরং আরও খুব ভালো একটা শব্দ খোদ মানে যে নিজ হতে অস্তিত্বমান স্বয়ম্ভু তো এই শব্দটা নজরুল ব্যবহার করেছেন তার বিভিন্ন সাহিত্যে খোদা শব্দটা এটাতে কোনো দোষ নেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম ফার্সি ভাষা জানতেন আরবি ভাষাও হয়তো জানতেন কতদূর আমি জানি না আরবি ফার্সি এগুলোতে যেহেতু দখল ছিল এগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন এবং কবি কাজী নজরুলের যে গান কবিতা ইসলামিক গান কবিতা এর মধ্যে খাঁটি ইসলামের অনেক কিছু নিহিত আছে যেটা আমি পরে কিছু কিছু গান শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যেমন একটা গান আছে আপনি নজরুলে শুনে দেখবেন তাওহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম ওই নাম জপলে বুঝতে পারি খোদাই কালাম তা আমরা তো গান শুনে যাই কিন্তু আমরা আসলে চিন্তা করি না আপনি দেখেন বলছে তাওহিদেরই মুর্শিদ মুর্শিদ মানে যে পথ দেখায় পথ প্রদর্শক তাওহিদ মানে খোদার একত্ববাদ আল্লাহ তালার একত্ববাদ তো তাওহিদেরই মুর্শিদ তাওহিদের পথ প্রদর্শক 
আমার মুহাম্মদের নাম মানে মুহাম্মদ নামটা হচ্ছে আমাকে তাওহিদের পথ দেখায় তারপরে বলছে ভালো কথা আমরা তো এটা জানি মহসা আসলাম আমাদেরকে তাওহিদের পথ দেখেছেন দ্বিতীয় বাক্যে যেটা বলছে ওই নাম জপলে বুঝতে পারি খোদাই কালাম কথাটা চিন্তা করে দেখেছেন আপনি খোদাই কালাম মানে কি কোরআন আপনি কোরআন পড়লে না আপনি কোরআন বুঝবেন কিন্তু নজরুলের দাবি হচ্ছে মুহাম্মদের নাম জপলে আপনি কোরআন বুঝবেন মানে আপনি কোরআনের মলাটও খুললেন না কোরআন কোরআনের জায়গায় থাকলো আপনি শুধু মুহাম্মদের জিকির করলেন মুহাম্মদের নাম জপলেন আপনি কোরআন বুঝে ফেলবেন এটা কেমন অদ্ভুত একটা কথা না তা আমাদের সব ইসলামী অনুষ্ঠানে তো এই গান বাজানো হয় বাংলাদেশে কিন্তু এটা ব্যাখ্যা নিতে আমরা চিন্তা করি না এটা কোথা থেকে আসছে কোন উৎস থেকে মোটিভেটেড হয়ে ইন্সপায়ার্ড হয়ে নজরুল এই গানটা লিখেছে তাও হিদেরই মুর্শিদ আমার মুহাম্মদের নাম ওই নাম জপলে বুঝতে পারি খোদাই কালাম এর পিছনে যে ফিলোসফি বা যে আকিদা যে দৃষ্টিভঙ্গিটা আছে সেটা হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি আলহি ওয়াসাল্লাম তার কালব হচ্ছে কোরআন তার কালবের ভিতরে আছে কোরআন যেটাকে লাহে মাহফুজ বলে লাহে মাহফুজ কি আল্লাহাকে এক্স্যাক্টলি কোরআন সরাসরি বলেননি তো এটা আমাদের আমি জানি না শিয়া আকিদা কি এটা কিন্তু শূন্য আকিদা এটা বলে এবং সে আকিদায়ও হয়তো একই হবে অর্থাৎ মেজরিটি মুসলিমদের আকিদা এটাই যে লাহে মাহফুজ হচ্ছে রাসুল সাহ ইসলামের কালব আল্লাহ পাক বলেছেন আমি একে নাজিল করেছি কদরের রাতে একে কোরআনকে আল্লাহ পাক গোটা কোরআনকে নাজিল করেছেন কদরের রাতে এবং এটি সংরক্ষিত আছে লাহে মাহফুজে এইটা হচ্ছে রাসুল সাহ ইসলামের অন্তর বা হৃদয় বা কালব আপনি যখন মোহাম্মদের জিকির করবেন রাসুল সাহ ইসলামের মোহাম্মদের নাম জপবেন এবং মোহাম্মদের নাম জপ জপবেন কে কীভাবে আপনি মোহাম্মদের নাম জপবেন দরুদের মাধ্যমে সালামের মাধ্যমে ইয়া নবী সালাম আলাইকা নবীকে সালাম দেবেন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ ওসাল্লাম এগুলো পাঠ করবেন তাহলে মোহাম্মদের নাম জপলে আপনি মোহাম্মদের কলবের কাছাকাছি চলে যাবেন তার সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবেন আপনি যখন মোহাম্মদের কলবে পৌঁছাবেন আপনি দেখবেন ওই ঘরটাই তো কোরআন ওই ঘরে ডানে তাকান বামে তাকান সব দিকেই তো কোরআন আপনি যা যা দেখতেছেন সেটাই কোরআন আপনি তো খোদাই কালাম বুঝে ফেলবেন তখনই ওটা হচ্ছে বাতেনি কোরআন আর আপনি যে কাগজের বই আপনার ঘরে আপনি কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রেখেছেন ওটা তো জাহেরি কোরআন দুটার তো কোয়ালিটিগত পার্থক্য আছে তো কবি নজরুল বলছেন যে তাও হিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম ওই নাম জপলে বুঝতে পারি খোদাই কালাম কথাটা কত গভীর কত চমৎকার এবং কত উন্নত তো এরকম অনেক কথা নজরুলের গান বা কবিতায় আসলে কবিতা অনেক কথাই লুকানো থাকে আবার যেমন নজরুলের একটা ইয়েতে লুকানো কথা কীরকম প্রেমের গান প্রেমের গান একটা আছে কি যত ফুল তত ভুল কণ্ঠক জাগে মাটির এ পৃথিবীতায় এত ভালো লাগে গানটা শুনেছেন কি না গানটা আমার খুবই প্রিয় গান তো যত ফুল তত ভুল কণ্ঠক জাগে মানে যত ফুল হচ্ছে ভালোবাসার উপমা যত ফুল যত ভালোবাসবেন তত ভুল ভালোবাসতে গেলে তো বিভিন্ন ভুল হয়েই যায় কণ্টকও জাগে তখন কাটার আঘাত লাগে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটির এ পৃথিবীতে এত ভালো লাগে এর জন্যই তার দুনিয়ার জগৎটা খুব নজরে ভালো লাগতেছে তারপরে সে আরও ডেঞ্জারাস কথা বলছে কি বলছে স্বর্গের প্রেমে নাই বিরহ অনল সুন্দর আঁখি আছে নাই আঁখি জল মানে স্বর্গে বা জান্নাতে যে ভালোবাসা হবে আপনাকে আল্লাহ পাক যে স্ত্রী দেবে বা নারী মেয়েদেরকে তাদের স্বামী দিবে ইত্যাদি সেইখানে তাদের যে নারী পুরুষ ভালোবাসে ওখানে তো বিরহের আগুন নাই স্বর্গের প্রেমে নাই বিরহ অনল বিরহের অনল মানে আগুন স্বর্গের প্রেমে বিরহের আগুন নাই সুন্দর আঁখি আছে আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন তারা হবে বড় বড় চোখ বিশিষ্ট আনতলোচনা নারী বলতেছে সুন্দর আঁখি আছে নাই আঁখি জল কিন্তু একটা একজন একটা মেয়ে যখন হৃদয়ের ব্যথা থেকে ক্রন্দন করে সেটা তো সেটা তো কবির কাছে বেশি ভালো লাগছে তাহলে বিরহ 
ব্যথা কান্না অশ্রু এগুলো কবির বেশি ভালো লাগে তাই সে বলছে আমি স্বর্গে যেতে চাই না আমার বেহেস তো দরকার নাই মাটির এ পৃথিবীতাই এত ভালো লাগে কি খারাপ কথা আপনি চিন্তা করছেন আল্লাহ পাক বলতেছে এই দুনিয়া একটা খেলতে আমার ছাড়া কিছুই না কোরআনে আল্লাহ পাক বলছেন নজরুল বলতেছে মাটির পৃথিবী আমার ভালো লাগে আমার স্বর্গ ভালো লাগে না স্বর্গের প্রেমে বিরহ অনর লাই সুন্দরী নারী আছে ওদের বড় বড় চোখ কিন্তু ওরা তো কাঁদে না কষ্ট পায় না এই জন্য সে স্বর্গে যেতেও চায় না তো এটা হচ্ছে নজরুলের একটা গানের কথা স্বর্গের প্রেমে নাই বিরহ অনল সুন্দর ও আঁখি আছে নাই আঁখি জল তারপরে আর একটা জাস্ট আ সেকেন্ড আমি এটা লিরিক্সটা একটু দেখে নেই দেখে বলতে সহজ হবে পুরোটাই একটু খুব বেশি বড় না আমি লিরিক্সটা বলতেছি তারপর বলছে যে হেথা চাঁদে আছে কলঙ্ক সাধে অবসাদ হেথা প্রেমে আছে গুরু গঞ্জনা অপবাদ মানে হেথা মানে এখানে পৃথিবীতে চাঁদে আছে কলঙ্ক চাঁদের কলঙ্ক আছে পৃথিবীতে পৃথিবীর চাঁদে এটার কলঙ্ক আছে এটাই তো এর মাধুর্য সৌন্দর্য নিখুঁত হলে ভালো লাগতো না কবির কাছে একটু খুঁত আছে এটাই কবির পছন্দ হচ্ছে বলছে হেথা চাঁদে আছে কলঙ্ক সাধে অবসাদ মানে আপনার সাধের বস্তু যেটা প্রিয় বস্তু ধরেন আপনার বিরিয়ানি খেতে ভালো লাগে সাধের বস্তু অথবা গাঁদা ফুল ভালো লাগে সাধের বস্তু কিন্তু এটা যখন আপনি খুব বেশি বেশি চর্চা করবেন বেশি বেশি খাবেন বেশি বেশি ঘাণ নেবেন আপনার এটা তো অবসাদ চলে আসবে ক্লান্তি চলে আসবে না কোরবানি ঈদের সময় বেশি গোশ খেতে খেতে এখন আর গোশ ভাল লাগে না ডাল ভাতটা খুব মজা লাগতেছে পৃথিবীটা এরকম এই জিনিসটাই নজরুলের কাছে ভালো লাগতেছে বলতেছে যে হেথা চাঁদে আছে কলঙ্ক সাধে অবসাদ হেথা প্রেমে আছে গুরু গঞ্জনা অপবাদ এখানে পৃথিবীতে যখন মানুষ প্রেম করে এখানে গুরু গঞ্জনা মানে খুব বড় ধরনের গঞ্জনা দেয় মানুষজন কি তুমি নিচু জাতের সাথে প্রেম করছো বা অমুকের সাথে প্রেম করছো কেন তুমি প্রেম করছো আমার বংশ মর্যাদা লক্ষ্য করে না ইত্যাদি ইত্যাদি গঞ্জনা দেয় আছে গুরু গঞ্জনা অপবাদ আর বিভিন্ন সময় অপবাদ দেয় মানুষ ভালোবাসার কারণে অপবাদের শিকার হতে হয় কিন্তু এগুলোই নজরুলের পছন্দ এগুলোই তার কাছে অ্যাডভেঞ্চারাস লাগে এই জন্যই সে বলছে হেথা প্রেমে আছে গুরু গঞ্জনা অপবাদ আছে মান অভিমান প্রীতি সোহাগে মাটির এ পৃথিবীতাই এত ভালো লাগে মানে প্রীতি সোহাগ প্রেম এবং সোহাগের মধ্যে মান অভিমান আছে স্বর্গে তো বেহেস্ত তো কোনো মান অভিমান নাই মানুষ অভিমান করে কখন আসলে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে একটু বেশি ভালোবাসা চায় এই জন্য নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে নেয় এই দূরত্বটা যেন সে লক্ষ্য করে তার চোখে পড়ার মতো একটা দূরত্ব সৃষ্টি করলে সে আবার খেয়াল করবে খেয়াল করে সে আমাকে আবার ভালোবেসে জড়িয়ে ধরবে এই হচ্ছে আছে মান অভিমান পীড়িতি সোহাগে এবং ওই যে একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে তারপর সে একটু বেশি ভালোবাসা দেবে এটা তো আগের ভালোবাসার অবস্থা থেকে একটু বেশি আনন্দ লাগে একটু বেশি উপভোগ্য লাগে অতএব বেহেস্তে যেতে চায় না নজরুল সে পৃথিবীকে ভালোবাসে মাটির পৃথিবীটাই এত ভালো লাগে তারপরে দেখেন লাস্টের কথাটাই আমি মূলত বলবো তার আগে এত কথা বলতেছি বলতেছে হেথা হারাই হারাই ভয় প্রিয়তমে তাই বক্ষে জড়ায় কাঁদি ছাড়িতে না চাই এখানে মানে পৃথিবীতে মনে হয় যে এই হারিয়ে ফেললাম প্রিয়জনকে হারাই হারাই ভয় একটা এই যে ভয়টা কাজ করে এটাই তো পৃথিবীর মজা বক্ষে জড়ায় কাঁদি ছাড়িতে না চাই মানে প্রিয় ব্যক্তিকে তাই বুকে জড়িয়ে ধরে রাখি কান্না করি যে না তোমাকে যেতে দেবো না না এই যে এই যে বিদায়ের যে একটা ব্যাপার বিদায়ের আশঙ্কা আর বিদায় বেলা আসলে যে হৃদয়ের যে বেদনা বিধুর অবস্থা আমরা যা দেশ বিদেশ যাতায়াত করি আমাদেরও হয়তো একবার এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে জীবনে যে দেশ ছেড়ে প্রথমবার যাওয়া বা ইত্যাদি হোয়াট এভার বিভিন্ন রকম বিদায়ের ইয়ে ব্যাপার স্যাপার আছে তো এই জিনিসটা নজরুলে ভালো লাগছে স্বর্গে তো এগুলো নাই জাননাতে এগুলো পাওয়া যাবে না এগুলো সে চায় এই জন্য সে বলছে আমার মাটির এ পৃথিবীটাই এত ভালো লাগে তারপরে বলছে আবার স্বর্গের প্রেমে নাই বিরহ অনল সুন্দর আঁখি আছে নাই আঁখি জল রাধার অশ্রু নাই কুম কুম ফাগে এই যে শেষ কথাটা বলে দিয়েছে এই কথাটা আমি গানটা বহুদিন থেকে শুনি তো একদিন আমি ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলার্স কম্পিউটার সায়েন্স করি তখন আমি ল্যাব করছি ল্যাব করছি তো কী হচ্ছে কানের মধ্যে তো নজরুলের গান বাজছে তো এখানে আমি আমার বোন ছিল ওই ল্যাবে আমি আমার সাথে ল্যাব করছিলাম আমরা একসাথে করছিলাম তাই বললাম যাচ্ছা সে যাবো এই পুরাটাই তো বুঝলাম কিন্তু রাধার অশ্রু নাই কুম কুম ফাগে এই জিনিসটা কি এখানে আসলে ঘটনাটা কি বলে তা তো চিন্তার বিষয় দেখো তো কি 
পরে কুম কুম কি জিনিস ইত্যাদি ইত্যাদি সার্চ করে দেখলাম যে এই যে আবির বলে না মানে লাল রঙের যে গুড়া ছিটায় না হিন্দুদের অনেক অনুষ্ঠান বা এগুলোতে বা সিঁদুর যেটাতে পড়ে সে একই জিনিস বলছে যে এখানে তো রাধার অশ্রু নাই মানে কি মানে হচ্ছে যে এই রাধা কৃষ্ণের মানে প্রথম তাদের যখন দৈহিক সম্পর্ক প্রথমবারের মতো হয় সেই সময় নাকি রাধার অনেক ব্লিডিং হয়েছিল ফর সাম রিজন সেইটাকে ঢাকার জন্য কৃষ্ণ তখন এই লাল রঙের গুড়া এনে চারিদিকে ছিটিয়ে দিয়েছিল বিছানা সহ সব জায়গায় যেন এটা বোঝা না যায় তো ওই যে রাধার যে কান্না ব্যথা অশ্রু সেটা কি আর এই কুমকুমের মধ্যে পাওয়া যাবে সেটা তো এখানে পাওয়া যাবে না তো এই যে লাল রঙের কুম কুম সুন্দর দেখা যায় হিন্দুদের অনুষ্ঠানগুলো খুব ভালো লাগে লাল রঙের গুড়া গুড়া এরকম ছিটায় দেয় সব দিকে হ্যাঁ রং নিয়ে ভালোই দেখা যায় এটাকে যদি আপনি জান্নাত ধরেন বা স্বর্গ ধরেন কিন্তু ওই যে অশ্রু অশ্রু যে সেই অশ্রুপাত করেছিল তার সেই ব্যথা এক বা কষ্টে বা এরকম রাধা কৃষ্ণের সেই মিলনের সময় সেটা তো আর এই লাল গুড়ার মধ্যে পাওয়া যাবে না এইটা হচ্ছে স্বর্গ আর মর্তের তুলনা করেছে নজরুল এবং তার মধ্যে এই স্টোরিটাও তিনটা শব্দের মধ্যে চারটা শব্দের মধ্যে এই ফুল স্টোরিটাও দিয়ে দিয়েছে এবং হিন্দু নারীরা যে এই ইয়ে পড়েন সিঁদুর পড়েন এটাও হলো সেটারই সিম্বল ওই ওই একই সিম্বলাইজ করা যে আমার স্বামী আছে এটার সিম্বল আর কি সোজা কথা আমার বিস্তারিত বললাম না আপনার এটা বুঝতে পারবেন তো এরকম গানের মধ্যে যারা আসলে পড়াশোনা করা জানাশোনা মানুষ এবং কবি একই সাথে তারা যে কবিতার মধ্যে কত কি যে বোমা লুকায় রাখছে এবং কত কত সুন্দর জিনিস লুকিয়ে রাখছে এটা একটু গভীর মনোযোগ না দিলে বোঝা হবে না বিশেষ করে নজরুলের গান এমনই যে এটার খুব ভালোভাবে তাফসির না করলে আপনি বুঝতে পারবেন না নজরুল গীতি এমনই এই যে আমি এটা এটা যে ব্যাখ্যা করলাম এমনিতে যখন এটা শুনবেন আমি আমার অনেক ফ্রেন্ডকে এটা শুনাইছি পুরোটা শুনে আমি বলে হ্যাঁ বাংলা গান এটা তো ইংলিশ গান না বোঝো না কেন সে বলে হ্যাঁ তো বাংলা গান না সবই বুঝি বুঝব না কেন এ তারপর বলে আচ্ছা ব্যাখ্যা করো তখন আর পারে না পরে আমি যখন পুরোটা ব্যাখ্যা করে দিই বলে ওহ হো তাই তো এভাবে তো কখনো গানটাকে চিন্তা করি নাই তো নজরুলের গানের জন্য আমি মাঝে মধ্যে মজা করে বলি তাফসির মাহফিল হ্যাঁ নজরুল গীতির তো এইটা আর কি নজরুলের প্রসঙ্গ কোনো বললাম একটা গান আরও অনেক গান আছে যেগুলো আমি খুব পছন্দ আমার মাঝে মধ্যে এগুলো ব্যাখ্যা করি বন্ধুদের সাথে বসে আর ওই যে কথাটা আসছিলাম নজরুলের তাও হিদেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম ওই নাম জপলে বুঝতে পারি খোদা এই কালাম তো খেয়াল করে দেখবেন আর একটা জিনিস যে ওই গানটা শুনলে আপনার মনে হবে যে নজরুল এত বড় আধ্যাত্মিক সাধক মানে যারা এই জগতের মানুষ যারা মোহাম্মদ জিকিরের পক্ষের মানুষ যারা দরুদ ও সালাম এবং এগুলোর আসর এগুলোকে ভালোবাসে পছন্দ করে যারা নবী সাফায়াত চায় এবং যারা নবীকে হাজির নাজির জানে তারা যখন এই গানটা শুনবে এবং ব্যাখ্যাটা বুঝবে তারা তো আবেগাপ্লুত হয়ে যাবে যে নজরুল কত বড় ধার্মিক আধ্যাত্মিক ছিল এবং এ কারণে বাংলাদেশের কিছু তরিকায় নজরুলকে প্রায় পীর মানে পুরুষোত্তম নজরুল বলে তারা হোয়াট এভার আপনি তারপর যখন নজরুলের এই যত ফুল তত ভুল গানটা শুনবেন তখন দেখবেন কিরে এ তো স্বর্গবিরোধী গান লিখছে এত দুনিয়াকে ভালোবাসে সে তো রাধার অশ্রু কুম কুম ফাঁক তাদের ফার্স্ট লাভের ঘটনা শারীরিকতার বর্ণনা এগুলো কবিতা গানের মধ্যে লুকিয়ে দিয়েছে কি করেছে না করেছে এবং এটা তো আর একটু ভদ্র গান আরও কত যে নজরুল এলোমেলো লেখা লিখেছে এজন্যই আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন যে অধিকাংশ নবী হলো সরি অধিকাংশ কবি হচ্ছে ভ্রান্ত অধিকাংশ কবি যারা কবিতা আছে কিন্তু অধিকাংশই ভ্রান্ত খুব কম কবি আছে যারা হয়তো আসলে সঠিক পথে আছে কবি এবং সাহিত্যিক তাদের লেখা পড়ে আমরা নিজেদের অনুভূতির চর্চা করি কিন্তু কবি সাহিত্যিকদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে প্রবণতা থাকে তারা চায় যে আমি সব ধরনের অনুভূতি এক্সপেরিয়েন্স করব নিজে এবং তারপর আমার নিজের মতো করে এটাকে বহি প্রকাশ ঘটাবো অর্থাৎ ধরেন একজন কবির নিজস্ব বিভিন্ন এক্সপ্রেশন আছে অনুভূতি আছে তো সে বিরিয়ানি খেলে তার একটা বর্ণনা সে দেবে তারপরে কাচ্চি খেলে আর একটা দেবে তারপরে ধরেন আমি জানি না অনেক খাবার আছে জর্দা খেলে আর একটা অনুভূতি হবে 
এক এক সাহিত্যিককে এক একভাবে বর্ণনা করবে এখন তার কথা হলো আমি সব পদের খাবার খাবো হালাল হোক হারাম হোক ওসব আমি দেখব না আমি সব খাবো ইভেন মদ খেয়ে একবার মাতাল হলে যে আসলে কেমন লাগে একটু ফিলিংসটা নিয়েই আসি না পরে না হয়তো অবাক করে নেবো না একটু ফিলিংসটা নিয়ে আসি দুটা কবিতা লিখে নেই তারপর এরকম হচ্ছে বেশিরভাগ সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা যে আমি যেহেতু মানুষের জন্য মনের খোরাক তৈরি করে তারা সব শ্রেণীর মানুষের সব কিছু যাচাই করে দেখতে চায় টেস্ট করে দেখতে চায় এই জন্য দেখবেন রবীন্দ্রনাথেরও কিছু সাহিত্য আছে বা কবিতা আছে যেগুলো পড়লে আপনার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ মনে হয় খুব বড় ধার্মিক একেবারে আল্লাহওয়ালা মুসলিম সাধা মানে মুসলমান আলেমদের থেকেও সে বড় আলেম বড় সাধু বড় ধার্মিক ইত্যাদি আসলে সে এই মুসলিম কমিউনিটির জন্য দুই চারটা লেখা রেখে গেল দুই চারটা সাহিত্য তৈরি করে গেল এই এছাড়া আর কিছু না তো এই রকম চর্চা আমি বলছি না যে নজরুলের ভিতরে এ ক্লাস ছিল না বা আধ্যাত্মিকতা ছিল আমি কখনোই সেটা বলবো না আমি এ ব্যাপারে হ্যাঁ না কিছুই বলবো না কিন্তু আমি এটা বলতে চাই যে অধিকাংশ কবির টেন্ডেন্সি থাকে এরকম আবার এমনও হতে পারে যে সারা জীবন এবং নজরুলের আসলে লাইফটা এরকমই ছিল অনেক রকম সাহিত্য ইত্যাদি করে নানা পদে সাহিত্য করে সব রকম সব খাবারে মুখ দেওয়ার পর যখন নজরুলের ছেলে বুলবুল মারা যায় তখন খুব প্যাথেটিক ঘটনা ওই যুগ স্রষ্টা নজরুল বইটাতে পড়ে দেখবেন খান মোহাম্মদ মইনুদ্দিন উনি নিজে বর্ণনা দিয়েছেন খুব প্যাথেটিক ঘটনা যে নজরুলের ছেলে বুলবুল যখন মানে মৃত্যু সজ্জায় ঘটনাটাও খুব দুঃখজনক মানে নজরুল ওকে ধমক দিয়েছিল ছেলেকে ওই ধমকে বাবার ধমকে ছেলের জ্বর এসে গিয়েছিল সেই জ্বরে পড়ে তারপরে ছেলের আর জ্বর সারে না তারপরে ওই যে বসন্ত না কি যেন হলো সব মিলে ছেলে একেবারে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু সজ্জায় নানান ডাক্তার দিয়েও কাজ হয় না শেষে নজরুল খান মোহন মইনুদ্দিনকে তো খুবই স্নেহ করত এবং তুই তো কারো সম্পর্কে ছিল নজরুল বলল যে যা তো অমুক এলাকায় এক বাবা আছে শুনেছি সে নাকি খুব ভালো মানে ইয়ে করতে পারে তার কাছে যা পরে খান মোহন মইনুদ্দিন সে ছুটে গেল তখন রাস্তায় কোনো ইয়ে নাই মানে যানবাহন নাই বৃষ্টি শুরু হয়েছে নানান কষ্ট করে সে ওই জায়গায় গেল গিয়ে পৌঁছাতে পারলো ওষুধ নিছে বা নেয় নিতে পারেনি ফিরে যখন আসলো নজরুল ফিরে আসার মানে খান মোহাম্মদিন ফিরে আসার পর নজরুল এর বাড়িতে ঢুকে সে বুঝলো যে বাড়ির পরিস্থিতি আবহাওয়া অন্যরকম তখন নজরুল এসে মোহ খান মোহাম্মদিনকে বলতেছে যে মানে আসলে কবি মানুষ তো ভিতর থেকে সে তখনও খুব সাহিত্যিকভাবে বলতেছে যে কোনো সাধু বাবা কি আছে বল মরা দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারে মানে খুব খুব সাহিত্যিকভাবে বলছে কিন্তু কথাটা এমনই আমি তো এক্সাক্ট কোট করতে পারলাম না অনেক আগে পড়েছি মানে ওটা পড়লে আপনি কান্না করে দেবেন বই পড়তে পড়তে মানে এভাবে যখন নজরুল সেটা বলছে তারপর সেই ছেলে ছেলে কবর দেওয়া হয় ইত্যাদি দেওয়া হয় তো ওইটার পর থেকে নজরুল একেবারে মানে আধ্যাত্মিক জগতের সাধনা ইত্যাদি ডুবে যায় এবং তার বেশ কয়েক বছর পর নজরুলের বাকশক্তি রহিত হয়ে যায় এবং নজরুলের যে বাকশক্তি রহিত হয়ে যাবে এটা সে আগে থেকে টের পাইছিল কি আশ্চর্য ব্যাপার অনেকে যে নজরুলকে সাধক বা ইত্যাদি বলে নজরুল আগে থেকে টের পাইছিল এবং যে কারণে গুবাক তরুর শাড়ি সেই কবিতায় দীর্ঘ কবিতা সেখানে একটা অংশে নজরুল লিখেছিলেন যে তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না কোলাহল করে সারা দিন মান কারো ধ্যান ভাঙিব না নিশ্চল নিশ্চুপ আপনার মনে পুরিব একাকি গন্ধ বিধুর ধূপ মানে বলছে যে নজরুল খুব কোলাহল প্রিয় মানুষ ছিলেন তো তোমাদের দিকে তাকিয়ে আমি আর কোলাহল করব না তোমরা সবাই আমার পরিচিত জন আমার দরবারে আসতে আড্ডা দিতে আমাকে সাথে তোমরা আবার আসবে তোমরা আমার দিকে তাকাবে কিন্তু আমি আর জেগে উঠব না সেই প্রাণ আমার আর জেগে উঠবে না উদ্দামতা প্রাণচ্ছলতা আর জেগে উঠবে না কোলাহল করে কারো ধ্যান নষ্ট করব না নজরুল খুব মজমাস্তি করত জোরে জোরে শব্দ করে হাসত প্রচণ্ড জোরে কথা বলত এরকম ছিল নজরুল কোলাহল করে সারা দিনও মান কারো ধ্যান ভাঙিব না নিশ্চল নিশ্চুপ আপনার মনে পুরিব একাকি গন্ধ বিধুর ঢুপ অর্থাৎ তার বাকশক্তি রহিত হয়ে যাবে কিন্তু তার মন মানে বেতাল হবে না মনের তাল ঠিকই থাকবে মনের উদ্দেশ্যে সবই বুঝতে পারবে এবং এটা কবিরা অন্য কবিরাও বলে গেছেন খান মোহাম্মদ দিনও বলে গেছেন যে নজরুল কথা ঠিকই বুঝতে পারতেন অন্যদের কিন্তু তিনি কথা বলতে পারতেন না আবার এমন না যে বোবারা যেরকম হয়ে যায় বলার চেষ্টা করে কিন্তু বলতে পারে না মুখ দিয়ে অন্যরকম শব্দ বেড়ে ঠিক সেরকমও না তিনি জাস্ট চুপচাপ থাকতেন 
কিন্তু পাগল হয়ে যায়নি নজরুল ওই সময় কিন্তু বাক শক্তির হয়ে থেকে গেছে মানে সুতা কথা তিনি অনেকটা যেন ধ্যানস্থ হয়ে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপর নজরুল পরের লাইনে নিজের ব্যাপারেই বলে গেছেন আসলে ওটা পরে বোঝা গেছে নজরুল আসেন নিজেরকে খেয়াল করে কবিতাটা লিখছিল যে আপনার মনে পুড়িব একাকি গন্ধ বিধুর ধূপ নিজের মনে নিজেই জ্বলতে থাকবো পড়তে থাকবো কত অনুভূতি একজন কবি তো অনুভূতির শেষ নাই এবং নজরুল লিখতেও পারত না ওই সময় তা তো অনুভূতির শেষ নাই এত কিছু তার দেওয়ার আছে পৃথিবীকে কিন্তু সে কিচ্ছু লিখতে পারতেছে না ভিতরে ভিতরে সব অনুভূতি মানে উপচে পড়তেছে যেন টক বক করতেছে পুড়তেছে জ্বলতেছে কিন্তু কিছু বলতে পারতেছে না ধূপ ধূপ হয়ে সে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং এই জায়গার উপমাটা আবার এই মৌলানা রুমি শামস্তা আবার জি তারপর এইসব আধ্যাত্মিক সাধকদের যে উপমাগুলো আছে তারা যে ব্যবহার করছেন সিমিলার উপমা যে টু গিভ লাইট ওয়ান মাস্ট ফার্স্ট বার্ন আলো দিতে হলে একজনকে প্রথমে পুড়তে হয় জ্বলতে হয় তো মানে একটা প্রদীপ নিজে না পুড়ে তো কাউকে আলো দিতে পারে না তো এটাই নজরুলের হয়তো অনুভূতি ছিল যে শেষ জীবনে হয়তো সে ধ্যানস্থ হয়ে যাবে হয়তো তার শেষ জীবনে সে আল্লাহ তালার সাথে অনেক সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল যখন সে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল আমরা জানি না আর একজন ব্যক্তির আমল সে জান্নাতি না জাহান নামি ইত্যাদি এগুলো দিতে আমার আসলে কোনো ফায়দা নাই তার ওই একটা গান তাহিদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম এই গানটা দিয়ে যদি আমার একটু উপকার হয় আমার যদি মোহাম্মদের প্রেম একটু জেগে ওঠে বেশি তাহলে ক্ষতি কি আমি সে গানটা নিলাম আমার নজরুলকে পীর মানার দরকার নাই আমার যেটুকু উপকার আমি তার থেকে গ্রহণ করলাম এইভাবে করে আপনি সব জায়গা থেকে একটু একটু করে উপকার গ্রহণ করতে থাকেন মৌমাছির মতো ভালো ফুল হোক খারাপ ফুল হোক মানুষের চোখে সুন্দর হোক অসুন্দর হোক সে সব ফুল থেকে গিয়ে শুধু মধুটুকু আহরণ করে নিয়ে চলে আসে আর এটাই ইসলামের নীতি এটা আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন আমার বইয়ের মধ্যে কোরআনের দর্শন অধ্যায় আমি এই কথাটা ইনক্লুড করছি পড়তে পড়তে আমি যখন এই আয়াতটা পেলাম আল্লাহ পাক বলছেন যে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে তারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার থেকে যেটুকু উত্তম অধিকতর উত্তম তার উপর আমল করে অর্থাৎ যে কারো কথা মনোযোগ দিয়ে মুমিনরা শুনবে শোনার পর সেটা যাচাই বাছাই করে তার থেকে বেটার অংশ কোনটুকু গুড পার্ট কোনটুকু এটা সে আলাদা করতে গুড অ্যান্ড ব্যাড আলাদা করতে পারা মুমিনের বৈশিষ্ট্য সে আলাদা করবে করার পর যেটা বেটার অংশটুকু উত্তম অংশটুকু সেটুকু সে শুধু গ্রহণ করবে তাই না তার উপর সে আমলও করবে এটা আল্লাহ পাক করে বলছেন সেই জিনিসটাই এই মানে মৌমাছির উদাহরণে আমি মাত্র বললাম আর কি মৌমাছির উদাহরণটা শুনতে অনেকের ভালো লাগবে অনেক নাস্তিক বা বা ইসলাম বিদ্বেষী তারা হয়তো এই উদাহরণটা পছন্দ করবে বা খুব সুন্দর কথা তো তুমি বললে হুম সবার থেকে আমি কারো থেকে মন্দ না মানে সবার আমার শত্রু থেকে হলেও আমি শুধু মধুটুকু নিয়ে নেব ভালোটুকু গ্রহণ করব বা বা সুন্দর কথা বলছো পরে যদি বলি এটা তো আসলে কোরআন থেকে নিয়েই বলছি তখন আবার মুখটা বেজার হয়ে যেতে পারে তা আমার সেই নাস্তিক বন্ধুটা আমাকে বলছিল আমরা একদিন চটপটি খাত খাচ্ছিলাম অনেক রাতে বের হয়েছি সারা রাত তর্ক বিতর্ক সে প্রচুর তর্ক করতো আমার সাথে আমি পরে বের হয়েছি চটপটি খেতে খেতে আমাকে বলছে যে আচ্ছা কোরআন থেকে আপনি একটা আয়াত দেখান তো সে কিন্তু জানাতে হয় নাস্তিক না সে কিন্তু মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা করে আসে আমার থেকে কোরআন হাজি সারা বেশি পড়ছে সে যাই হোক সে আমাকে বলছে আপনি কোরআন থেকে একটা আয়াত দেখান তো যেটা আপনার কাছে ভালো লাগছে ভালোবাসার আয়াত ভালোবাসার কথা তখন আমি তাকে বললাম মৌলানা জালালুদ্দিন রুমির একটা কথা আছে দেখো তুমি তো রুমির কথা অনেক পছন্দ করো আমি তোমাকে জালালুদ্দিন রুমির একটা এই সুফি সাধকের একটা কথা বলি তার একটা কবিতার দুটো লাইন আমি পড়েছি সেটা এরকম যে গো মাই ফ্রেন্ড বিস্ট ইউর লাভ ইভেন অন ইউর এনিমিস ইফ ইউ এমব্রেস দেম উইথ লাভ হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক উইল হ্যাপেন মানে বলছে যে যাও হে বৎস এমন কি তোমার শত্রুর উপরেও ভালোবাসা বর্ষণ করো তুমি যদি তাদেরকে ভালোবাসা দ্বারা আলিঙ্গন করো কি ঘটবে বলে তুমি মনে করো এটা হচ্ছে মৌলানা রুমির একটা কবিতা থেকে একটা অংশ এটা দেখবেন আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষে খুব শেয়ার করে বেড়াচ্ছে ফেভারিট কোর্স এবং আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না কিন্তু 
আমেরিকায় কোন কবির কবিতা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় মওলানা জালালউদ্দিন ওই মুসলমানদের একজন সাধক ব্যক্তি তার সে হলো আমেরিকার বেস্ট সেলিং পোয়েট তারা কি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলছে আমেরিকান না সবাই না এই কথাগুলো হৃদয়ের কথা শুনতে ভালো লাগে কিন্তু এই কথা তো কোরআনেরই কথা আমি এটা বলার পরে ওকে বললাম দেখো তোমার এটা ভালো লাগে অন্যান্য নাস্তিকদেরও এটা ভালো লাগে কিন্তু কথাটা তো আসলে কোরআনের কথা আল্লাহ পাক বলতেছেন মন্দের জবাবে তাই বলুন যা উত্তম তখন দেখবেন নিশ্চয়ই যে আপনার শত্রু সেও হয়ে যাবে এমন যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার মানে কি মানে আপনার শত্রু আপনাকে খারাপ জিনিস দিচ্ছে ক্ষতি করার চেষ্টা করতেছে কষ্ট দিচ্ছে নেগেটিভ জিনিস দিচ্ছে আপনি বিপরীতে পজিটিভিটি দিচ্ছেন সে আপনাকে মাইনাস টেন নেগেটিভ এনার্জি দিচ্ছে আপনি বিপরীতে প্লাস হান্ড্রেড পজিটিভ এনার্জি দিয়ে দিচ্ছেন আপনি তাকে ভালোবাসে ডুবিয়ে মারলেন তখন সে আপনাকে কি করবে সে আপনাকে গালি দিছে আপনি তার জুতা মুছে দিলেন সে আপনার পথে কাটা দিছে আপনি তার বাড়ি থেকে খোঁজ নিয়ে আসলেন সে কেমন আছে এটাই তো ইসলামে শিক্ষা নাকি এইভাবে ভালোবাসা দিতে দিতে কত সে আপনাকে আঘাত দেবে সে একসময় নিজেই লজ্জিত হয়ে তার হাত দুর্বল হয়ে যাবে সে আপনার ভালোবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন রাসুসা ইসলামকে যে যারা ইমান আনে না ওদের জন্য দুঃখে মনে হয় আপনি নিজেকে শেষ করে ফেলবেন আমার দয়াল নবীর চরিত্র তো আল্লাহ পাক কোরআনে বলেই দিচ্ছেন সেটা কি আপনি যত বর্ণনা রাসুলের নামে যত যা পড়েন সেটা আর এক জায়গায় রাখেন আগে এই কোরআনের এইটা দেখেন এরপর এই চশমা দিয়ে আপনি অন্য সব বর্ণনা পড়েন নবীর চরিত্র সম্পর্কে কি সেটা সারা দিন এই কাফের মুশ্রিকদের পিছনে সময় ব্যয় করা সারা দিন তাদের কল্যাণের জন্য নবীর কোনো প্রয়োজন নেই ওদের প্রয়োজন তাদের ভালোর জন্য শ্রম দেওয়া তারপর তাদের তারা ইট মারে পাথর মারে এই করে ওই করে এই যন্ত্রণা সহ্য করা রাতের বেলায় আবার এসে তা হাত জুত পড়া আবার সেখানেও আল্লাহর কাছে ওদের জন্য হেদায়ত কামনা করা যে আল্লাহ এদেরকে হেদায়ত দাও ওরা অবুজ ওদেরকে পথ দেখাও আল্লাহ পাক তার হাবিব তার বন্ধু তো আল্লাহ পাক যেন তার বন্ধু জন্য কান্না করছেন যে আপনি যেন মনে হচ্ছে শেষ হয়ে যাবেন আপনি ওদের জন্য কেন এত কষ্ট করছেন আপনি নিজেকে নিঃশ্বাস করে ফেলেন না কিন্তু নবী আবার কথা শুনছেন না কারণ তিনি তো রাহমাতুল্লাহ আলমিন তিনি তো গোটা বিশ্ব জগতের সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত তিনি এই সৃষ্টি জগৎকে ভালোবাসা দিয়ে যাবেনি এর ক্ষেত মতে তিনি কাজ করে নিজেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করে যাবেনি তিনি এরকমই এই হলো আমার দয়াল নবীর দয়ার শরীর দয়া নূর এই হচ্ছে আমার নবীর চরিত্র এই চরিত্রই আবার সেই কোরআনে আর থেকে পাচ্ছি যে মন্দের জবাবে তাই বলুন যা উত্তম মন্দকে ভালো দ্বারা ঢেকে দিন আল্লাহ পাক বলতেছেন সমান নয় ভালো ও মন্দ মন্দের জবাবে তাই বলুন যা উত্তম তখন দেখবেন নিশ্চয়ই যে আপনার শত্রু সেও হয়ে যাবে এমন যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি ওকে বললাম দেখো এই যে লোকে বলে যে মানে উপমা হিসেবে বলে যে যদি পৃথিবী থেকে কোরআন হারিয়েও যায় এই মসনবি শরীফ থেকে আবার কোরআন পুনরুদ্ধার করা যাবে এটা তো এই কারণেই বলে যে মসনবি শরীফের এই কবিতাগুলো আর কিছুই না সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের ভাষায় বললে কোরআন থেকে চুরি করে লেখা বিভিন্ন কবিতার অংশ আপনি দেখবেন কোরআনের বিভিন্ন মূল নীতি কোরআনের বিভিন্ন আয়াত কবিতার ছন্দে কবিতার হিসেবে দিয়ে দিছে যেহেতু যেহেতু এই মার্কিন এবং পশ্চিমাদের কাছে ইসলামকে খারাপভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে সেহেতু কোরআন নাম নিয়ে কোরআন গ্রন্থটা একই মূল অনুভূতি কোরআন নামে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারতেছে না কিন্তু রুমির কাব্যগ্রন্থ নামে বেস্ট সেলিং পোয়েট হয়ে গেছে রুমি এবং তার বই তেদারসে বিক্রি হচ্ছে আমেরিকায় একই অনুভূতি একই মূল নীতি একই তাৎপর্য একই শিক্ষা এবং এই কারণেই মৌলানা রুমির কাব্যগ্রন্থ হাজার বছর পর এখনও টিকে আছে এখনও মানুষ এটা এটার প্রেমে পড়ে এটা মৌলানা রুমির নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব না এটা কোরআনের কৃতিত্ব কারণ কোরআনের নির্যাস থেকে নিয়ে সে কবিতা লিখেছে যেখানে আপনি কোরআনের নির্যাস দিয়ে দেবেন এটা এমন পজিটিভ এনার্জি যার শেষ নাই ধ্বংস নেই সেটা টিকে থাকবে যুগ যুগ অনন্তকাল যাই হোক রাত অনেক হয়ে গেছে তিনটা বেঁচে গেছে তো অনেক কথা বললাম কথা বলে ভালো লাগলো আর 
আমি তাহলে এখন বিদায় নেই বিদায় নেওয়ার সময় একটা গান কি শুনব তাওহিদের মুর্শিদ আমার গানটা একটু শুনি হ্যাঁ আপনাদেরও ভালো লাগবে হয়তো এটা শুনে তারপর আমি লাইফটা ক্লোজ করে দেবো সবাই ভালো থাকেন খোদা হাফেজ